ക്ഷണിച്ചു നിർത്തുന്നു അസ്സലാം അലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബറക്കാത്ത ഹിറഹ്മാനിറഹി ഹിറഹിലി <laughs> ഹിറഹിലി <laughs> ഹിറഹിലിറഹിലിറഹിലിറഹിലിറഹിലിറഹിലിറഹിലിറഹിലിറഹിലിറഹിലിറഹിലിറഹിലിറഹിലിറഹിലിറഹിലിറഹിലി
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على بيبيك خير للخلق كله അതുപോലെ വേദിയിലിരിക്കുന്ന സയ്യിദ ഉറകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹല്ല് ഹത്തീബായി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉറകൾ അതുപോലെ വേദിയിലും സദസ്സിലും ഇരിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാരെ ആലിമീങ്ങളെ ഈ പരിശുദ്ധമായ മഹലിന്റെ പരിപാലന സമിതി അംഗങ്ങളെ ഈ ഒളയം മക്ക മുറൂസിന്റെ കമ്മറ്റി ഭാരവാഹികളെ ബഹുമാനാദരവ് നിറഞ്ഞ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ ഉമ്മമാരെ കൊച്ചനജന്മാരെ കൊച്ചനജത്തിമാരെ അള്ളാഹു സുബാനഹുല നമ്മുടെ ഒരുമിച്ച് കൂടല്ലേ കബോൾ ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നു പോയതായ എല്ലാ ചെറുതും വലുതുമായ പാപങ്ങൾ ജഗന്നീയം ദാവ ജഗദീശ്വരനായ റബ്ബുല്ലിസത്ത് വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി തന്ന് ശിഷ്ടകാല ജീവിതം പാപമുക്തമായി ജീവിച്ച് റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തത്തോടു കൂടി കാമിലായി ഈമാനോടു കൂടി മരണപ്പെടാൻ സാധുക്കളിൽ സാധുക്കളായി നമുക്ക് അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമ്മൾ ഇന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ സഹോദരന്മാർ സഹോദരിമാർ കൂട്ടുകുടുംബാദികൾ നാം സ്നേഹിച്ചിരുന്നവർ നമ്മെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നവർ അള്ളാഹു എല്ലാവരുടെയും കബറുകൾ വിശാലമാക്കി കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന മഹാനുഭാവന്റെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഇബാദത്തുകളും നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന ഇരുത്തവും കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ച് അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ പ്രളയം മഖാം മുറൂസിന്റെ പത്താമത്തെ ദിവസത്തിലാണുള്ളത് പത്താമത്തെ ദിവസത്തിലാണുള്ളത് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ ഈ മഹാനുഭാവന്റെ ചാരത്ത് ഇതുപോലെ ഒരുമിച്ച് കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അതൊരു മഹാഭാഗ്യമാണ് പതിനൊന്നാമത്തെ ദിവസം എനിക്ക് തെറ്റിയതാണ് പതിനൊന്നാമത്തെ ദിവസം അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന ഇരുത്തവും കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും ആരാണ് പറയുന്നതെന്നല്ല എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി മരണപ്പെടുവോളം അത് ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും കൊണ്ടുവന്ന് അത് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ നീണ്ട ആമുഖത്തിന്റെ ഒന്നും ഒരു ആവശ്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ തന്നെ 
അള്ളാഹു ബിന്റെ റസൂല് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാതങ്ങള് പ്രവാചകന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്ന സഹാബത്തെ കിറാമു വന്ന് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോഴും ചോദിക്കുന്നവരുടെ മനഃശാസ്ത്രം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാതങ്ങൾ അവർക്ക് മറുപടി കൊടുക്കുന്നതായ കാര്യങ്ങൾ പരിശുദ്ധമായ ഹദീസിലൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും വന്നു ചോദിക്കുന്ന ആളിന്റെ മനഃശാസ്ത്രം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് മനസ്സിലാകും അയാൾക്ക് വേണ്ടത് ഇന്നതാണ് ഇന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതിയെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാതങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു കൊടുക്കിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോ സഹാബത്തെ ഗ്രാമ കടന്നു വന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാതങ്ങള് പരിശുദ്ധമായ സ്വർഗ ലോകത്തിന്റെ അനുഭൂതികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ നാല് വിഭാഗം ആളുകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ആ നാല് വിഭാഗം ആളുകളെ കുറിച്ച് ഇൻഷാല നമുക്ക് പറയാം അള്ളാഹു സുബാന അവന്റെ പരമോന്നതമായ നീതിപീഠം അഥവാ പരലോകത്ത് വിചാരണ നടത്തുന്ന സമയമാണ് ആ സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാതങ്ങൾ പറയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ ജനിച്ചതു മുതൽ മരണപ്പെടുന്നത് വരെയുള്ള എല്ലാ സകലമാന കാര്യങ്ങളും ഈ ദുനിയാവിന്റെ മുകളിൽ ആകാശത്തിന്റെ താഴെ എത്ര വർഷക്കാലം ജീവിച്ചവോ ആ ജീവിച്ച അത്രയും കാലം ചെയ്തു പോയ സകലമാന കാര്യങ്ങളും നാം മറിഞ്ഞുകൊണ്ടും മറിയാതെയും പാതിരാത്രിക്കും നട്ടാപ്പകലും ചെയ്തു പോയ ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ടോ അതൊക്കെ നാളെ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ വിസ്താരി വിസ്തരിക്കുന്ന സമയം വിസ്തരിച്ചിട്ട് റബ്ബ് രണ്ട് വിഭാഗമായി തിരിക്കുന്ന സമയം സ്വർഗത്തിലേക്കും നരകത്തിലേക്കും തിരിക്കുന്നൊരു സമയമുണ്ട് ആ സമയത്ത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നൊരു നാല് വിഭാഗത്തെ കുറിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാതങ്ങള് പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് മസ്ജിദു നബവയുടെ ചാരത്തിരുന്നു കൊണ്ട് സഹാബത്തേക്ക് റാമിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആരൊക്കെയാണ് നാല് വിഭാഗങ്ങൾ എന്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന എന്റെ സഹോദരന്മാര് നല്ലവരും നല്ലവരും എന്റെ നാട്ടുകാര് സഹോദരന്മാര് സ്നേഹിതന്മാര് സഹോദരിമാർ ഒരുപാട് പ്രഭാഷണത്തിലൂടെ ഒരുപാട് പ്രഭാഷണങ്ങൾ കേട്ട് ഒരുപാട് പ്രഭാഷണങ്ങളിലൂടെ അറിഞ്ഞവർ ആരൊക്കെയാണ് സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നതെന്നും അവരുടെ ക്വാളിറ്റി എന്താണെന്നും അവന്ത് എന്നല്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിക്കുന്നവരാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ലാഹുവിന്റെ റസൂല് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാതങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമാതങ്ങളോട് എന്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പ്രവാചകരോട് കടന്നു വന്നിട്ട് ഐഷാബീബ് ചോദിക്കുന്നു യാ റസൂൽ അള്ളാ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ നബിയെ ആരാണ് ചോദിക്കുന്നതെന്നറിയുവോ പ്രവാചകന്റെ ഭാര്യയായ ഐഷാബിബ് ഋതി അള്ളാഹുവന്റെ പ്രവാചകനോട് ചോദിക്കുകയാണ് നാളെ പടച്ചവന്റെ കോടതിയുണ്ടല്ലോ ആ പരമോന്നതമായ കോടതിയിലോ കോടാന കോടി വരുന്ന ജനങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുന്ന സമയമുണ്ടല്ലോ ആദന്യബയുടെ സമുദായത്തെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുന്ന സമയമുണ്ടല്ലോ ലോഹനബയുടെ സമുദായത്തെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുന്ന സമയമുണ്ടല്ലോ ലോകത്ത് വന്നത് പോയതായ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാലായിരത്തിൽ പരം പ്രവാചകന്മാര് ആ പ്രവാചക ന്മാരുടെ സമുദായങ്ങളെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് ആയിഷാബിബി ചോദിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് എന്നെ നിങ്ങൾ ഓർക്കുവോ നബിയെ എന്നെ നിങ്ങൾ ഓർക്കുവോ നബിയെ ആരാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ചോദിക്കുന്നത് ആയിഷാബിബിയാണ് ചോദിക്കുന്നത് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു ആയിഷാ നിനക്കറിയുവോ ആയിഷാ പ്രയാസത്തിന്റെ സമയമാ ദുഃഖത്തിന്റെ സമയമാണ് ആയിഷ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമാദങ്ങള് പരിശുദ്ധമായ ഖുറാനായ തോതി കേൾപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാഹിബത്തിഹി വബനീ 
ഐഷാ അവിടെ ഭർത്താവ് ഭാര്യ ഓർക്കില്ല ഐഷാ ഭർത്താവ് ഭാര്യ ഓർക്കില്ല ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ ഓർക്കില്ല മാതാപിതാക്കളെ മക്കളെ ഓർക്കില്ല കൂട്ടുകാരെ കൂട്ടുകാരെ ഓർക്കില്ല ഐഷാ എല്ലാവരും എന്ന് വിചാരിച്ചു കൊണ്ട് നാടൻ മത്സരയുടെ തിരുമറ്റത്ത് നെട്ടോട്ടമോടുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരാ നിങ്ങൾക്കറിയോടാ ചെറുപ്പക്കാരാ പടച്ചവന്റെ അവരത്തിൽ നിന്നിട്ട് പടച്ചവന്റെ പരിശുദ്ധമായ കോടതിയിൽ നിൽക്കുമ്പോ പടച്ചവരെ എവിടെയാവും രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുക ഞാനും എന്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്നവരും നെട്ടോട്ടമോടുകയാട് പടച്ചവരെ എവിടെയെങ്കിലും വന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിലോ ആരെങ്കിലും വന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയിരുന്നുവെങ്കിലോ ആദ്യയുടെ മുമ്പിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുകയാട് ഓരോ പ്രവാചകന്മാരുടെ മുമ്പിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോ പടച്ചവരെ എല്ലാവരും കൈയൊഴുകിയാണല്ലോ എല്ലാവരും കൈയൊഴിയുന്നു അവസാനം പന്താൻ്റെ റസൂലിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുകയാ കടന്നു ചെന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നു നബിയേ ഞങ്ങളെ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുവോ ഞങ്ങളെ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുവോ സ്വർഗമാണെങ്കിലും സ്വർഗോ നരകമാണെങ്കിൽ നരകോ നിന്നും അടുത്തു നബിയേ വല്ലാത്ത ഭയാനകതയാ നബിയേ എന്ന് പ്രവാചകനോട് പറയുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾക്കറിയുവോ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ ദുവായുണ്ടല്ലോ അത് പടച്ചവൻ സ്വീകരിക്കുകയാണ് തീർത്തൽ ഫജറില് പടച്ചവൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് നടക്കാനുള്ള കഴിവ് തന്നവനുണ്ടല്ലോ ചിന്തിക്കാനുള്ള മെമ്മറി പവർ തന്നവനുണ്ടല്ലോ ഈ ഒളയൊമ്പക്കാമുറൂസിന്റെ അകത്തേക്ക് കടന്നു വന്ന ഈ മഹാനുഭാവന്റെ ചാരത്തേക്ക് കടന്നു വരാറ് കഴിവ് തന്ന റബ്ബുണ്ടല്ലോ കടന്നു വരികയാണ് പൊന്നുമോരെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കടാ തിരിയാവിന്റെ മുകളിൽ ആകാശത്തിന്റെ താഴെ ചെയ്തു പോയതൊക്കെ പാവങ്ങളാടാ കണ്ണുകൊണ്ട് കാതുകൊണ്ട് കൈകൊണ്ട് എന്ന് വേണ്ട ഏതെല്ലാ അവയവങ്ങളുണ്ടോ അവയവങ്ങൾ കൊണ്ട് ചെയ്തു പോയ സകലമാന പാപങ്ങളെ കുറിച്ച് റബ്ബ് വിചാരണ നടത്തുവാൻ വേണ്ടി കടന്നു വരികയാണ് പടച്ചവരെ അള്ളാന്റെ തൊട്ടു പുറകിൽ കടന്നു വരുന്നത് ആരെന്നറിയോ മലക്കുകളാ മോര് മലക്കുകളാടാ ചെറുപ്പക്കാരാ കത്തിയാളുന്ന നരകമുണ്ടല്ലോ നരകത്തെ കുറിച്ച് കേട്ടത് മാത്ര ചരിത്രമേ ഉള്ളൂ നരകത്തെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് കേട്ടവരാ നമ്മള് ആ നരകത്തെയും വലിച്ചുകൊണ്ട് മലക്കുകള് കടന്നു വരികയാ അള്ളാഹുവേ അവിടെയാണടാ ചെറുപ്പക്കാരാ പൊന്നുപോലെ നമ്മൾ ഓർത്തു പോകുന്നത് ഈ വാത് പറയുന്ന ഷിഹാബുദ്ദീന് എന്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ചിന്തിച്ചു പോവുകയാണ് പടച്ചവരെ ആകാശത്തിന്റെ താഴെ ഭൂമിക്ക് മുകളിലെ പത്തറുപത് വർഷക്കാലം ഞാൻ ജീവിച്ചു പോയല്ലോ അല്ലോ ആ സമയത്ത് ഒരുപാട് നന്മകൾ ചെയ്യാനോ സമയമുണ്ടായിരുന്നല്ലോ പക്ഷെ എല്ലാം വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് ചോദ്യവാസങ്ങളിലേക്ക് പോയല്ലോ എന്ന് ഓർമ്മ വരുന്ന സമയമാ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങൾ അവിടെ അതാ വിചാരണ നടത്തുകയാണ് പൊന്നുമോനെ ആ സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസോല് പറയുകയാ നാല് വിഭാഗം ആളുകളുണ്ടല്ലോ നാല് വിഭാഗം ആളുകളുണ്ടല്ലോ അവര് സ്വർഗലോകത്തേക്ക് കടന്നു പോകുമടാ ചെറുപ്പക്കാരാ ആരെന്നറിയോ പോരെ ആരെന്നറിയോ പോരെ അള്ളാന്റെ റസൂൽ ആദ്യമായി പറഞ്ഞത് ഹസനൽ ഹുൽഖ ആരുടെ സ്വഭാവമാടാ നല്ല സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമയുള്ളത് നല്ല മുഖപ്രസന്നതയോടുകൂടി നല്ല സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമയാരാ 
നല്ല സൽസ്വഭാവത് സൽസ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമയാര അവര് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുമെന്ന് ഷെഫി ഉനാ റസൂലുള്ളാഹി പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടു നോക്കിക്കോ നിങ്ങള് സൽസ്വഭാവികൾ സ്വർഗത്തിന്റെ ഉടമകളാണ് ആര് പറഞ്ഞു ഷെഫി ഉനാ റസൂലുള്ളാഹി നല്ല സ്വഭാവം ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയോ നമ്മളൊക്കെ നല്ല സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമയാണോ അല്ലയോ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയോ അപ്പൊ ഞാനത് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നര രണ്ടു മണിക്കൂറിനുള്ള എല്ലാം തീർക്കും ലഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ ലഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ സൽസ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമയാരാ അവർക്ക് സ്വർഗമുണ്ടെന്ന് ഷെഫി ആരൊക്കെണ്ടാരും ഒന്ന് പുഞ്ചിരിക്ക എന്നും പറഞ്ഞ് ഇന്നിപ്പോ ഞാൻ പുഞ്ചിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു നാളെ റോട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് കാണുന്ന ആളുകളോടൊക്കെ റോട്ടിക്കോടെ ഇങ്ങനെ മുപ്പത്തിരണ്ട് പല്ലും കാണി ചിരിച്ചോണ്ട് നടന്ന ആളുകൾ പറയും ഇവനേതോ ഭ്രാന്ത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഏതെങ്കിലും ഭ്രാന്താശുദ്ധി കൊണ്ടുവരും എന്നല്ല പറഞ്ഞത് എന്താ പറഞ്ഞത് നമ്മള് പുഞ്ചിരിക്കുന്നതിനും അതിൻ്റെതായ രീതികൾ അതിർ വരമ്പുകൾ അതിന് അതിൻ്റെതായ ചിട്ടാവട്ടങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സഹാപത്തിനോട് പറയുന്നു സ്വർഗത്തില് കിടക്കുന്ന വിഭാഗമുണ്ടല്ലോ ോട് <laughs> സ്നേഹത്തോടുകൂടി പെരുമാറാൻ കഴിയണോ എല്ലാവരോടും ബഹുമാനത്തോടുകൂടി പെരുമാറാൻ കഴിയണോ അത് നമ്മുടെ ഭാര്യയോടാണെങ്കിലും മക്കളോടാണെങ്കിലോ കൂട്ടുകാരോടാണെങ്കിലും പണ്ഡിതന്മാരോടാണെങ്കിലോ സയ്യിതന്മാരോടാണെങ്കിലും വിനയത്തോടുകൂടി പുഞ്ചരിക്കുന്നവരായിട്ട് പെരുമാറാൻ കഴിഞ്ഞാലോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദര രക്ഷപെടാൻ കഴിയുമല്ലോ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂഹുറൈറ ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് ചോദിക്കുന്ന നബിയെ ആരാട് സൽസ്വാവികളോ ആരാട് നബിയെ സൽസ്വാവികളോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സല്ലാഹ്വലൈവസല്ലമാത്തങ്ങൾ പറയുകയാ എന്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ഒളയം മക്കാമുറൂസിന്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ ദിവസം കേൾക്കാര് വേണ്ടി കടന്നു വന്ന മുസ്ലിമേ നമ്മൾ സൽസ്വാവികളാണോ നമ്മൾ മുഖപ്രസൻ നമ്മൾ സൽസ്വാവികളാണോ അതാണ് ചിന്തിച്ചു നോക്കിക്കോ പറയുന്ന മൂന്ന് വിഭാഗമുണ്ട് സൽസ്വഭാവത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹ് പറയുന്ന ബന്ധം വിച്ഛേദിച്ചവനോട് പോയിട്ട് ബന്ധം ചേർക്കല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അബൂഹുറൈറാവിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത കാര്യമാ ബന്ധം വിച്ഛേദിച്ചവരുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഭാര്യയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ മക്കളാണെങ്കിലും നമ്മുടെ കൂട്ടുകുടുംബാദികളാണെങ്കിലോ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരാണെങ്കിലും അയൽവാസികളാണ് ോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാ രണ്ടാമത് പറയുന്ന അക്രമികൾക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കലാ നിന്നെ ആക്രമിച്ചവരുണ്ടല്ലോ നിന്നെ തെറിവിളിച്ചവരുണ്ടല്ലോ നിന്നെ അടിച്ചവരുണ്ടല്ലോ 
അവനു നീ മാപ്പ് കൊടുക്കലാടാ മൂന്നാമതായിട്ടല്ലൂൽ പറയുകയാ ദാനം കൊടുക്കാത്തവരുണ്ടല്ലോ ദാനം കൊടുക്കാത്തവരുണ്ടല്ലോ അവനു നീ ദാനം കൊടുക്കലാണെന്നല്ലാകുവിന്റെ റസൂല് സല്ലാഹുലോ അബോ ഹുറൈറാഹുവിന്റെവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തുവെങ്കിലോ എന്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ നമുക്ക് നല്ല സൽസ്വഭാവമുള്ളവരായിട്ട് മാറേണ്ട മോന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടേണ്ടടാ നമുക്ക് മരിച്ചു പോകേണ്ടവരല്ലടാ ആ മരിച്ചു പോകുമ്പോ റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തമല്ലേ നമുക്ക് വേണ്ടത് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ നമ്മളൊക്കെ നാഴികക്ക് നാൽപ്പത് വട്ടം പറയാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ മുത്തുനബിയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാ പഠിച്ചവരെ നമ്മൾ പറയുമ്പോ നമ്മൾ പറയുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞല്ലോ എന്റെ സുന്നത്തിന് ആരെങ്കിലും പിൻപറ്റിയാല് എന്നെ അവൻ ഇഷ്ടവച്ചവനായ് എന്നെ ഹുബ്ബ് വച്ചവനായ് അങ്ങനെ ഹുബ്ബ് വച്ചവനായ പഠിച്ചവരെ അല്ലാതെ റസോല് പറയുവാടാ പൊന്നുമോനെ പറയുവാടാ ചെറുപ്പക്കാരാ അല്ലാണ്ട് റസോല് പറയുവാ സ്വർഗലോകത്ത് അവൻ എന്റെ കൂടെയാണെന്നോ വിശാലത്തിന്റെ നാവ് കൊണ്ട് ഒരിക്കൽ പോലും കള്ളം പറയാത്ത അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സല്ലാഹുലൈവസല്ലാത്തങ്ങൾ പറയുമ്പോ ആ മുത്തുനബി ഒരിക്കൽ ഫാത്തിമ ബിവൃതിയല്ലാഹുന്നയുടെ അടുക്കലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുകയാ നമുക്ക് എവിടെയാടാ മോനെ സൽസ്വഭാവോ എല്ലാവരോടും ദേഷ്യത്തോടുകൂടി പെരുമാറുന്നവരാ നമ്മളോ നിസാര പ്രശ്നത്തിന്റെ പേരിൽ ബന്ധങ്ങൾ വിച്ഛേദിക്കുന്നവരാ നമ്മളോ ഒരാളുടെ മുമ്പിലും താഴ്മായോടുകൂടി പെരുമാറാൻ നമുക്ക് അടിയില്ലല്ലോ അധികാരത്തോടെ പവർ കൊണ്ട് വികാരത്തോടുകൂടി ആഠ്യത്തോടുകൂടി പെരുമാറുന്ന ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിലെ മുസ്ലിം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഉണ്ടല്ലോ ഒരിക്കൽ ഫാത്തിമാന്റെ അടുക്കലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുകയോ ആരാണ് ഫാത്തിമയും അറിയുവോ സ്വർഗ സ്ത്രീകളുടെ നേതാവായ ഫാത്തിമാന്റെ അടുക്കലേക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ കടന്നു ചെല്ലുമ്പോ ഫാത്തിമ ബേബി വല്ലാത്ത കരച്ചിലാമോര് വല്ലാത്ത വിഷമത്തിലാടാ ചെറുപ്പക്കാരാ അള്ളാന്റെ റസൂല് ചോദിക്കുന്നു മോളെ എന്തിനാടാ നീ കരയുന്നത് എന്തിനാ മോളെ നീ കരയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മനസ്സ് നിറയുകയോ ഫാത്തിമ കരഞ്ഞ ഫാത്തിമാക്കൊരു വിഷമമുണ്ടായോ അത് അള്ളാഹു എന്നെ അള്ളാന്റെ റസൂൽ സഹിക്കില്ലല്ലോ ഫാത്തിമ ബീബിയോട് ചോദിക്കുന്നു മോള് എന്തിനാ നീ കരയുന്നത് ആ സമയമാണല്ലോ ഫാത്തിമ ബീബി പറയുന്നത് പോ ദിവസങ്ങളായി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ദിവസങ്ങളായി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് വല്ലാത്ത വിശപ്പാണു പോ എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് പറയുമ്പോ അള്ളാഹുവേ മുത്തുനബി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഫാത്തിമ അടുക്കലെന്ന് ഇറങ്ങുകയാ ഒരു വഴിയിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ ചോദിക്കുകയാണ് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ കാണുകയാണ് അള്ളാന്റെ റസൂല് ചോദിച്ചു പോരെ എനിക്കൊരു ജോലി തരുവാ പൊന്നമോനെ ചോദിക്കുന്നത് ആരാടോ അള്ളാന്റെ റസൂല ചോദിക്കുന്നത് അവിടെ ജോലിക്ക് കയറുകയാണ് ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളം കോരുമ്പോ മൂന്നീത്തപ്പഴമാണ് സമ്മാനമായി കൊടുക്കുക അള്ളാഹുവെ അള്ളാന്റെ റസൂൽ അവിടെ വെള്ളം കോരുക വെള്ളം കോരി തോട്ടം നനച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എട്ട് ബക്കറ്റ് വെള്ളം കോരുകയാ എട്ട് ബക്കറ്റ് വെള്ളം കോരി ഒമ്പതാമത്തെ ബക്കറ്റ് വെള്ളം കോരുന്ന സമയമാ പ്രവാചകന്റെ കയ്യിലിരുന്ന ബക്കറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അത് കിണറ്റിലേക്ക് ചാടി പോവുകയാണ് പടച്ചവരെ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ട് വന്ന ചെറുപ്പക്കാര് ആ തോട്ടത്തിന്റെ ഉടമ വന്നിട്ട് മുത്തുനബിയുടെ മുഖത്തടിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവേ പ്രവാചകൻ പുഞ്ചിരിക്കുകയോ 
പണച്ചവരെ എട്ട് ബക്കറ്റ് വെള്ളം കോരിയതിന് കിട്ടിയതായ ഇരുപത്തിനാല് ഈത്തപ്പഴവുമായി ഫാത്തിമാന്റെ അടുക്കലെറുതി എന്നാ ഹൊന്നോ ഫാത്തിമാന്റെ അടുക്കലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുകയാണ് പണച്ചവരെ ചിന്തിക്കണം ചെറുപ്പക്കാരോ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ മുഖത്തടിച്ചിട്ട് പോലോ അള്ളാന്റെ റസൂൽ പ്രതികരിച്ചില്ലല്ലോ പ്രവാചകൻ ദേഷ്യപ്പെട്ടില്ലല്ലോ പ്രവാചകൻ പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ടവനോട് സലാം പറഞ്ഞ് അവനോട് യാത്ര പറഞ്ഞിട്ടോ ഫാത്തിമാന്റെ അടുക്കലേക്ക് പോയിയെങ്കിൽ ചെറുപ്പക്കാരോ ആ പൊന്നുമോ ആ പൊന്നുമോ ഇലാഹറത്തിറസൂലില്ലോ പണച്ചവരെ പ്രവാചകന്റെ അടുക്കലേക്ക് കടന്നു വരികയോ എന്നിട്ട് പ്രവാചകന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കുകയോ എന്നിട്ട് അഷാദു അല്ല പ്രവാചകന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നിട്ടോ പ്രവാചകന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നിട്ട് പരിശുദ്ധമായ ദിനിലാബിലേക്ക് കടന്നു വന്നുവെങ്കിലോ എന്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ഒളവും കാമറോസിൽ വന്നിരിക്കുന്ന എന്റെ ശബ്ദം ശ്രമിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ എന്റെ ഉപ്പമാരുമ്മമാരോട് പറയുകയോ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒന്നാമത്തെ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സൽസ്വഭാവമാടോ പ്രവാചകന്റെ ചെറ്റയാ നമുക്ക് വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പരിശുദ്ധമായ ഖുറാൻ പറഞ്ഞത് താങ്കളെങ്ങാരോ നബിയെ താങ്കളെങ്ങാനമൊട്ട് കട്ടിയുള്ള ഹൃദയത്തിന്റെ ഉടമയായോ നബിയെ താങ്കളിലേക്കോ ഒരാൾ പോലും വരില്ല നബിയെ ആളുകൾ ഓടി മറിയുമല്ലോ നബിയെ എന്ന് കുറാ പറഞ്ഞുവെങ്കിൽ എന്റെ മോരേ ുണ്ടല്ലോ നമ്മളുണ്ടല്ലോ കൊച്ചുകുട്ടികളോട് മുതിർന്നവരോട് എല്ലാവരോടും നമ്മൾ നല്ല സ്വഭാവത്തോടു കൂടെ പെരുമാറാൻ കഴിയണോ എല്ലാവരോടും പുഞ്ചിരിക്കുന്നവരായിട്ട് മാറാൻ കഴിയണോ നമ്മുടെ ഭാര്യയോട് നല്ല സ്നേഹത്തോടു കൂടെ നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറാൻ കഴിഞ്ഞാല് മോനെ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുമല്ലോ ഇത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യമാണെങ്കിലോ അള്ളാന്റെ റസൂല് രണ്ടാമതായിട്ട് പറയുകയാട് കൽബന്ധിക്കയോ എടാ നല്ല ഹൃദയമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാ തക്കുവയുള്ള ഹൃദയമുള്ള പുന്ന പോരെ നിനക്ക് സ്വർഗമുണ്ടടാ മോനെ നിനക്ക് പടച്ചവരെ കുറച്ച് ഭയഭക്തിയോടു കൂടെ പടച്ചവരെ കുറച്ച് ചിന്തിച്ചോ പടച്ചപരമായി അഭേദ്യമായ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞോ നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഭയഭക്തിയുണ്ടോ പടച്ചവരെ കുറച്ച് പേടിയുണ്ടോ പടച്ചവനെ കടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാല് മോനെ നിനക്ക് സ്വർഗമുണ്ടെന്നാരണ പറഞ്ഞതോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സല്ലാസങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ തീർന്നില്ലടാ ചെറുപ്പക്കാരാ പൊന്നുമോര് അള്ളാന്റെ റസൂല് പുഞ്ഞാര നബിയുടെ കൈയ്യങ്ങോട് ചൊച്ചോട്ട് പറഞ്ഞതെന്താ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞല്ലോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാ അള്ളാന്റെ റസൂൽ മനസ്സിൽ ചെഞ്ചിലേക്ക് കൈവച്ചിട്ട് പറയുകയാ തക്കുവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയാട് തക്കുവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയാടുന്നു അള്ളാന്റെ റസൂൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞുവെങ്കിലോ നല്ലൊരു വസ്ത്രം ഇട്ടത് കൊണ്ട് തക്കവയുള്ളവനാവൂലല്ലോ നല്ലൊരു വാഹനത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചത് കൊണ്ട് തക്കവയുള്ളവനാവില്ലല്ലോ പൊന്നുമോരെ നിന്റെ ഹൃദയത്തിലാടാ പടച്ചവരെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത നിനക്കുണ്ടായാ പടച്ചവരെ കുറിച്ചുള്ള പേര് നിനക്കുണ്ടായാണ് പോനെ നിനക്ക് തക്കവയുണ്ടാകുമല്ലോ നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ചത് കൊണ്ട് തക്കവയുള്ളവനാവൂല പൊന്നുപോരെ അള്ളാന്റെ റസോല് പറയുകയാ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിലോ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിലൊരു മാംസകഷ്ണമുണ്ടോ അത് നന്നായാ ശരീരം മുഴുവനും നന്നായി അതെങ്ങാനും മോശമായ ശരീരം മുഴുവനും മോശമായി അറിയണം മുസ്ലിമേ ഏതാവയവം എന്നറിയുവോ ഏതാവയവം എന്നറിയുവോ അത് ഹൃദയമാട് അത് മോനേ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടവനായല്ലോ അള്ളാഹ് റസൂൽ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത്
കുവയുള്ള ഹൃദയം മാറിക്കൊണ്ടോ അവൻ രക്ഷപ്പെട്ടു അവൻ സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് നമുക്കിപ്പോ എവിടെ തക്കുവ എന്ന തക്കുവ വസ്തുത തക്കുവ ഇപ്പൊ എന്താ ഇപ്പൊ പറയാ അല്ലെ നമ്മളൊക്കെ വിചാരിക്കും നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ച് നല്ല ഇപ്പൊ എന്നെ കണ്ടാ പറയും നല്ല തക്കുവ എനിക്ക് എന്ത് തക്കുവയാടോ ഉള്ള അല്ലെ നമ്മളൊക്കെ പറയും വലിയ തക്കുവക്കാരോ ഒരു തക്കുവയിലോടോ അള്ളാഹു നമ്മെ രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരിൽ അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ നമുക്ക് തക്കുവ വേണം നല്ല തക്കുവയുള്ള ഹൃദയത്തിന്റെ ഉടമയാവാൻ കഴിയണം പണ്ഡിതന്മാരെ സ്നേഹിക്കാനും ബഹുമാനിക്കാനും സയ്യിദന്മാരെയും മുതിർന്നവരെയും കൊച്ചുമക്കളെയൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ബഹുമാനിക്കാനും ആദരിക്കാനും അവർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്ത് പടച്ചവനെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ കഴിയണം അപ്പോൾ നമുക്ക് പടച്ചവനുമായിട്ട് ഒരു ലിങ്ക് സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയും ഇപ്പം നമുക്കില്ലല്ലോ ഇന്ന് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിൽ ഇല്ലാതെ പോയ കാര്യമല്ലേ ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കണം പ്രിയമുള്ളവരെ അതുകൊണ്ട് പറയാണ് തക്കുവയുണ്ടാക്കിയെടുക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുക ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരും തക്കുവയുണ്ടെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുന്ന പടച്ചവനെ കുറിച്ചുള്ള ഭയം അള്ളാഹു പറഞ്ഞു സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ പടച്ചവനെ ഭയപ്പെടുക പടച്ചവനെ ഭയപ്പെടുക എവിടെയാണെങ്കിലും ഏത് സമയത്താണെങ്കിലും ഉറക്കത്തിലാണെങ്കിലും നടക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും പാതിരാത്രിക്കാണെങ്കിലും പടച്ചവനെ കുറിച്ചുള്ള ഭയം നിനക്കുണ്ടാവണോ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരാ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുകയാ പടച്ചവരുമായി നിനക്ക് അഭേദ്യമായ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കണം കഴിയണമെങ്കിലോ പടച്ചവരെ കുറിച്ചുള്ള പേടി നിനക്കുണ്ടാവണമെങ്കിലോ പടച്ചവന്റെ അതാവിനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഓർക്കാൻ സമയമില്ലല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുകയാ പടച്ചവന്റെ അതാബിനെ കുറിച്ച് ഓർത്താ പടച്ചവന്റെ അതാബുകളെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് കഴിഞ്ഞാല് പടച്ചവരുമായി അടുക്കാൻ കഴിയുമല്ലോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദര അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുകയാട് നിങ്ങൾക്ക് നന്നാവണോ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ സംസ്കരിക്കണോ നിങ്ങൾ മരണത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കലാട് എടോ ചെറുപ്പക്കാരാ നാളെ പടച്ചവന്റെ മുമ്പിൽ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയണോ സ്വർഗ ലോകത്ത് കടക്കാൻ കഴിയണോ ഇന്നലെ ഞാൻ എന്റെ പ്രഭാഷണത്തിന് വേണ്ടി കടന്നു വരുന്ന സമയമാ ജുമാ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ എന്റെ ഫോണിലേക്ക് ഒരു കോൾ വരികയാ പതിനേഴ് വയസ്സുള്ളൊരു പുന്നമോന് വല്ലാത്ത വിഷമത്തിലാ പറയുന്ന പതിനേഴ് വയസ്സുള്ള പുന്നമോനെ കുറിച്ച് ആ നാട്ടുകാര് വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നു വീട്ടിലുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള പതിനേഴ് വയസ്സുള്ള ആവിതെന്ന് പറയുന്ന പുന്നമോനുണ്ടല്ലോ അവൻ ചുമാ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് വാഹനമെടുത്തുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോ പടച്ചവരെ അവൻ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞിരിക്കുകയാ എന്താ കാര്യം എന്തെന്നറിയുവോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാ പതിനേഴ് വയസ്സുള്ള പുന്നമോനാ പ്ലസ് വണ്ണിന് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവനാ പഠിച്ചവരെ മറ്റൊരു വാഹനം വന്നാ പുന്നമോനെ ഇടിച്ചു തെറിപ്പിക്കുകയാ ആ പുന്നമോന്റെ തലയോട്ടി പൊട്ടിയിട്ട് ലോകത്തോട് വിട പറയുകയാണ് ഉമ്മാക്കൊരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഉപ്പാക്കൊരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നു സ്ഥാതെ അവൻ മരിച്ചിരിക്കുകയാ ഇന്ന് രാവിലെ ഇന്ന് പതിനൊന്നര പന്ത്രണ്ട് മണിയായപ്പോ ആ പുന്നുമോന ആരടി മണ്ണിലെ കടക്കം ചെയ്തിരിക്കുകയാ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദര നമ്മൾ മരണത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാലോ പടച്ചവരെ മരണത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാലോ നമുക്ക് തക്കവിയുള്ള ഹൃദയം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയുമല്ലോ കബറിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാ മനുഷ്യരെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാലോ നമ്മുടെ ഹൃദയ തക്കുവയുള്ള ഹൃദയം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിലോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദര അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുകയാ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗത്തെ കുറച്ച് അബീബായ നിബിധങ്ങൾ പറയുന്നു നല്ല തക്കുവയുള്ള ഹൃദയം മാർക്കുണ്ടോ അവൻ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുന്നവരാ 
ARIN Indonesia Kristin, Yang Yang <laughs> Indonesia 
ഉണ്ടാകുന്നതാണല്ലോ എന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പ നമ്മളൊക്കെ നമസ്കരിക്കുന്നവരാ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് മറ്റുള്ളവന്റെ കുറ്റം പറയുമ്പോ ആക്ഷേപിക്കുമ്പോ തെറിവിളിക്കുമ്പോ പൊന്നുമോരെ നമുക്ക് അപകടമാ വിതച്ചു വെക്കുന്നത് അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂല് സല്ലാഹ്വലിങ്ങൾ പറയുകയാ നല്ല നാവിന്റെ ഉടമകൾ സ്വർഗത്തില ആളുകളെ കുറ്റപ്പെടുത്താനും ആക്ഷേപിക്കാനും തെറിവിളിക്കാനും ആലിമികളെ കുറ്റപ്പെടുത്താനൊക്കെ മുന്നോട്ട് വരാൻ നിക്കണ്ട നമ്മള് പാടെ വിധിയെ ഉള്ളതനുസരിച്ച് ജീവിച്ചോ ഉള്ളതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചോ നമ്മൾ എന്തിനാ മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാൻ നടക്കണം അല്ല വിടില്ല നമ്മള് പടച്ചവും വിടില്ല ഒരു സംശയവും വേണ്ട നമ്മൾ വലിയ ആചാരാണ് നോമ്പ് പിടിച്ചവന സകാത്ത് കൊടുത്തവന അതല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ വലിയ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തവരാ ഉസ്താദേ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുണ്ടാവും നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ ഒന്നും ഇല്ലടോ ഒന്നും ഉണ്ടാവൂല ഒരു രക്ഷ ഉണ്ടാവൂല നാളെ ആഹ്റത്തില് പച്ചകാല മുന്നോട്ട് ചലിപ്പിക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല കാരണം റബ്ബിന്റെ അനുവാദമില്ല അതുകൊണ്ട് പറയാൻ നമ്മുടെ നാവിനെ സൂക്ഷിച്ചു വലിയ അപകടമാ വലിയ അപകടമാ വലിയ ആ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന നാവ് ചെറിയ എല്ലൊന്നും ഇല്ലാത്ത ചെറിയ സാധനം അല്ലേ അത് വലിയ അപകടം ചെയ്യും അല്ലേ ആളുകളെ ഇല്ലായ്മ ചെന്നത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ആ നാവ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കുറ്റങ്ങൾ പറയാ ഇല്ലാത്ത കെട്ട് കഥകൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി പറയാ അതിനൊക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ വലിയ ഉഷാറല്ലേ ഇല്ലാത്ത കഥകള് അല്ല അങ്ങനല്ലേ നിസ്സാര കാര്യം എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും നടന്നാൽ അതിങ്ങനെ പർവ്വതീകരിച്ച് ക�ൊണ്ടുവന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് എന്താ അപ്പൊ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക അല്ലെ ചെറിയ മുട്ട് സൂചന അത്ര ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒരു കടുകിന്റെ അടുത്ത ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷേ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ് വരുമ്പോ വെല്ലിക്കാട്ടൊരു ഫുട്ബോളിന്റെ അത്ര ഉണ്ടാവും എന്താ കാര്യം നിസ്സാരം ചെറിയ കാര്യം അതിങ്ങനെ പറഞ്ഞ കേട്ട് കേട്ട് കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് 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 അതിങ്ങ് വരുമ്പോ വലിയ സംഭവമായിട്ട് അള്ളാഹു കാത്തിരിക്കുമാറാവട്ടെ പണ്ട് വാദന്മാരൊരു ഉദാഹരണം പറയാറുണ്ട് എന്താണ് ഒരാള് ഒരു മുയിലാറൊരു വിവാഹം കഴിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഞങ്ങളൊക്കെ വാതു കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ വാതു കേൾക്കാൻ പോണ്ടിരിക്കുമ്പോ പുസ്താക്കന്മാർ വാത് പറയുന്ന സംഭവം ഉണ്ട് ഒരു ചെറിയ ഒരു കഥ ഒരു സംഭവമാണ് അദ്ദേഹം അതിങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഞാൻ ഓർത്തു പോവാണ് അദ്ദേഹം അവരിങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഒരു ഉസ്താദ് ഒരു പെണ്ണേട്ടി പെണ്ണേട്ടിട്ട് ഭാര്യയെ രാത്രി വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് ഒരു മുട്ടയും കയ്യിൽ കരുതി എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഭാര്യ അടുത്ത് വിളിച്ചിരുത്തിയിട്ട് മുട്ട എന്ത് ചെയ്തു കാൽച്ചുവട്ടിൽ അതായത് മുണ്ടിന്റെ അടിയിൽ വെച്ച് എന്നിട്ട് കോഴി കൊക്കുന്നത് പോലെ ഒന്ന് മുട്ട ഇട്ടിട്ട് കോഴി കൊക്കുന്നത് പോലെ ഒന്ന് കൊക്കി കൊക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാ എന്താ മനസ്സിലായോ കൊക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാ എന്താ മനസ്സിലായി ഇപ്പൊ നിങ്ങക്ക് ഏഹ് കോഴി കൊക്കാ എന്ന് പറയാ മുട്ട ഇട്ടിട്ട് കരയാന്നേ നാടൻ ഭാഷയിൽ കോഴി മുട്ട ഇട്ട് കഴിയുമ്പോ ഞാൻ മുട്ട ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി കോഴി കരയ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ പച്ച നിങ്ങൾ പറയാലോ അല്ലേ മനസ്സിലായാ ആ ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വരുമ്പോ ഭാഷ സൂക്ഷിച്ചു പറയാം ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ ഭാഷ സൂക്ഷിച്ചു പറയണം അതാണ് വലിയ പ്രശ്നം ഞാൻ ഈ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ വന്നില്ല കഴിഞ്ഞ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മാസം ഒന്ന് രണ്ട് വർഷം ഒരു വർഷം മുമ്പ് നമ്മൾ ഷെറിയയില് രണ്ടു ദിവസം നന്മ ചാരിറ്റിയുടെ കീഴിൽ രണ്ടു ദിവസം വാതു വെച്ചപ്പോ ഒന്ന് അബ്ദുൾ വഹാബ് നഈമിയും ഈ സാധുവാണ് വന്നു ഈ നാട്ടിലൊക്കെ ഒരുപാട് അടുത്തൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഭാഷ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് സംസാരിച്ച് വലിയ പ്രശ്ന അപ്പൊ ഈ മുട്ട എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഉസ്താദ് അടിയിൽ മുടി മുണ്ടിന്റെ അടിയിൽ വെച്ചിട്ട് കോഴി കരയുന്നത് പോലെ ഒന്ന് കരഞ്ഞു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാനൊരു കാര്യം പറയാ നീ ആരോടെങ്കിലും പറയോ ആരോടും പറയില്ല എന്ത് ഞാൻ ആരോടും പറയില്ല സത്യാണോ സത്യ എന്നിട്ട് മുണ്ട് മാറ്റിട്ട് ആ മുട്ട എടുത്ത് കയ്യിലേക്ക് കൊടുത്തു എനിക്കൊരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് ഞാൻ മുട്ട ഇടും എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ ദിവസവും മുട്ട ഇടും പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ മുയിലാരം എന്ത് ചെയ്യും നേരെ പള്ളിയിലേക്ക് പോയി വെള്ളിയാഴ്ചയാണല്ലോ കൊത്തുപോകാൻ പോയി ഈ പെൺ ഈ വൈഫിന് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യക്ക് വലിയ ശ്വാസം മുട്ടല എന്താ ഇപ്പൊ ശ്വാസം മുട്ടൽ എന്നറിയോ ഈ അറിഞ്ഞ കാര്യം ആരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എന്താ ഇപ്പൊ ഉണ്ടാവുക തൊട്ടപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ റുക്കിയാത്താനെ പോയി വിളിച്ചിട്ട് പറയും റുക്കിയ ഞാനൊരു കാര്യം പറയും നീ ആരോടും പറയോ
എന്താണ് മുട്ടയിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം മുയിലാറാണല്ലോ അപ്പൊ മുയിലാർ ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കേണ്ട ആളുകൾ ആ മുട്ട ഇടണ മുയിലാർ വലിയൊരു അത്ഭുത അപ്പൊ ഉസ്താദിന് മനസ്സിലായി എന്റെ ഭാര്യ പണി പറ്റിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് എന്താ കാര്യം നാട്ടിലെല്ലാം പറഞ്ഞ് പരുത്തിയിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായി എന്ന് പറഞ്ഞോലെ നമ്മളല്ലേ നമ്മളോട് ഒരാള് ഒരു രഹസ്യം പറയും ആരോടും പറയരുത് കേട്ടോ ഞാൻ നിന്നോടായിട്ട് പറയാം ആരോടും പറയും ആരോടും പറയില്ലടാ നീ പറ അതിങ്ങനെ കേക്കും എന്നിട്ട് നാലാള് കൂടുന്ന സദസ്സിൽ എന്നിട്ട് നീ അറിഞ്ഞോടെ ആ നമ്മള് ഷുക്കൂർ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു നീ ആരും നിങ്ങളാരും പറയരുത് അവൻ വല്ലാത്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല പ്രയാസത്തിലാ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇടപാട് നമ്മളെ വിശ്വസിച്ച് ഏൽപ്പിച്ചപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മുടെ നാവ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നടക്കാണ് അള്ളാഹു കാത്തൃഷിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മെ എല്ലാവരെയും അതുകൊണ്ട് നാവിനെ സൂക്ഷിച്ചോ പ്രിയമുള്ളവരെ ആരെയും കുറ്റം പറയാനും ആക്ഷേപിക്കാനും തെറിവിളിക്കാനും ഒന്നും നമ്മുടെ നാവിനെ ഉപേക്ഷി ഉപയോഗിക്കാതെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പാരായണം നടത്താനും സലാത്ത് ചൊല്ലാനും ദിക്ർ ചൊല്ലാനും ഒക്കെ നമ്മുടെ നാവിനെ സൂക്ഷിച്ചോ അതല്ലെങ്കിൽ അപകടമാണ് വെള്ളാരങ്കല്ല് കഴുകിയെടുത്തിട്ട് വായിലിടുമായിരുന്നു വെള്ളാരങ്കല്ല് കഴുകിയെടുത്തിട്ട് വായിലിട്ട് കൊണ്ട് നടക്കുമായിരുന്നു കാരണം അമിതമായ സംസാരം ഒഴിവാക്കാൻ സംസാരം പൊതുവെ ഒഴിവാക്കാന വേണ്ടി വായിലിങ്ങനെ കല്ലിട്ടുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കാരുന്നു നമ്മളോ അല്ലേ ഒരു സെക്കൻഡ് കിട്ടിയാ മതി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാ തീരൂല നമ്മുടെ കഥകളും കവിതകളൊന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞാ തീർക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം ആളുകൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് ചില ആളുകൾ ഉണ്ട് ഫോൺ പിടിച്ച ഫോൺ വെക്കൂല ചില ആളുകൾ ഫോൺ വിളിച്ച ഫോൺ വെക്കില്ല നമ്മൾ എന്ത് അത്യാവശ്യത്തിന് നിൽക്കുന്ന സമയത്തായി ആരും വിളിക്കണേ അയാൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മിനിറ്റ് പറയേണ്ട കാര്യം ഒരു മണിക്കൂർ പറഞ്ഞാൽ നിർത്തൂല അതിങ്ങനെ പോയിട്ട് പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആകാശവാണി തിരുവനന്തപുരം ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയി 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 അയാൾ ഡൽഹിയിലും പോയി പോയി ആന്ധ്രയിലും പോയി കൊറോണയൊക്കെ സംസാരിച്ചിട്ട് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്നാല് മണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ ഫോൺ നിർത്തുള്ളൂ അല്ലെ ഇങ്ങനത്തെ ആളുകളില്ലേ നാവിനെ സൂക്ഷിച്ച അപകട അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ നമ്മള് അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ നമ്മള് നാവ് വലിയ അപകടകാര്യം നമ്മുടെ ഇബാദത്തുകൾ മുഴുവനും നഷ്ടപ്പെടാൻ ഈ നാവ് കാരണമായി കഴിയുമെന്ന് ഈ പറയപ്പെടുന്ന എല്ലാത്തൊരു സാധനം ഉണ്ട് ഈ നീളത്തിലുള്ള ഈ അറ്റിക്കഷണം അതിന് കഴിയുന്ന ലോകത്ത് കലാപം ഉണ്ടാക്കാൻ ഈ നാവിന് കഴിയുന്ന ആ വലിയ വലിയ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ബന്ധങ്ങൾ വിച്ഛേദിക്കാൻ എല്ലാത്തിനും ഈ നാവ് കൊണ്ട് കഴിയും ഞാനും ഒരാൾ നല്ല സുഹൃത്താന്ന് വിചാരിക്ക ഞാനും ഈ സഖാബിസ്താദും ബക്രു സഖാബിസ്താദും നല്ല സുഹൃത്ത ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന മറ്റു സ്ഥാനം തോന്നുന്ന ആ ഇവർ രണ്ടിനും തെറ്റിച്ചിട്ട് കാര്യം ഞങ്ങളൊരു പള്ളിയിൽ ജോലി ചെയ്യാ ഞങ്ങൾ രണ്ടൊരു ഭയങ്കര കമ്പനിയാ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നടക്കും വർത്താനൊക്കെ പറയും നല്ല ഇങ്ങനെ നല്ല ഉഷാറായിട്ട് നടക്കുമ്പോ മറ്റു സ്ഥാനം തോന്നാ ഇവർ ഇങ്ങനെ വിട്ട ശരിയാവൂല അത് ശരി അപ്പോ ഞാൻ ഉസ്താദിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു എന്ന് മറ്റേ ആൾ ഇദ്ദേഹത്തെ ചെന്ന് പറയാ അപ്പോ എന്റെ കൂട്ടുകാരനായി ബക്രു സഖാബിസ്ഥാൻ തോന്നും അല്ലാലും അമ്മാസ ഞങ്ങളെ എന്നെ പറ്റി അങ്ങനെ പറഞ്ഞ മുയിലാരെ വിട്ട പറ്റില്ലോ അപ്പൊ എനിക്ക് ചാറ്റൂരി തുടങ്ങി അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു ഉസ്താനായിട്ട് പറഞ്ഞത് അപ്പോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ നാവിന് എന്തും കഴിയും ഒരാളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനും കഴിയും ഒരാളെ പൊന്തിച്ചു കൊണ്ടുവരാനും കഴിയും ല്ലേ അതുകൊണ്ട് നാവിനെ സൂക്ഷിച്ചോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സല്ലാഹുലോ നാലാമതായിട്ട് പറഞ്ഞത് എന്തെന്നറിയുവോ നാലാമതായി പറഞ്ഞത് എന്തെന്നറിയുവോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദര നമ്മളൊക്കെ ഒരുപാട് പടച്ചു തമ്പുരാന് സ്നേഹിക്കുന്നവരാ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സല്ലാഹുലോ സഹാബത്തിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു സഹാബ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാൻ കഴിയുന്ന സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുന്ന നാലാമത്തെ വിഭാഗം ആരെന്നറിയുവോ നാലാമത്തെ വിഭാഗം ആരെന്നറിയുവോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുകയോ ദാനധർമ്മം ചെയ്യുന്നവരാരാ അവര് സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുകയോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു കീറു കാരൊക്കെ കൊണ്ടാണെങ്കിലോ മോനെ നീ നരകത്തെ സൂക്ഷിക്കടാഘവിന്റെ റസൂര് സല്ലാഹുലിങ്ങൾ പറയുകയാ നാട്ടിലെ വിഷമം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് നമ്മുടെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിൽ 
വിവാഹ പ്രായമേ തേട്ട് കെട്ടിച്ചയക്കാൻ കഴിയാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരുപാട് ആടുകളുണ്ടല്ലോ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ ഭക്ഷണമില്ലാത്തവരുണ്ടല്ലോ വസ്ത്രമില്ലാത്തവരുണ്ടല്ലോ അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറയുകയാ അവരെ സഹായക്കാര് മുന്നോട്ട് വന്നാല് വലം കൈയ്യ കൊടുക്കുന്ന ഇടം കൈയ്യ അറിയാതെ സഹായിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വന്നാ മോനെ എങ്ങനെയൊക്കെ രക്ഷപ്പെടാ കഴിയുമടോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ദാനധർമ്മം വലിയ പുണ്യമാ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളോട് പറയുകയാ ഈ വാത് തുടങ്ങി ഇന്ന് പതിനൊന്നാമത്തെ ദിവസമാണല്ലോ ഇവിടെ ഒന്ന് മുതൽ പതിനൊന്ന് പത്താം പത്ത് ദിവസം വരെ ഇവിടെ ഒരുപാട് പേര് സഹായിച്ചവരുണ്ട് അതൊക്കെ നാള് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടക്കാനുള്ളൊരു മാർഗമാ മോനെ നീ സഹായിച്ചോ പാപങ്ങളെ സഹായിച്ചോ പള്ളിയെ സഹായിച്ചോ മദ്രസയെ സഹായിച്ചോ വലിയ പുണ്യമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂബക്ര സിദ്ദീഖുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹുലൈവസല്ലാതങ്ങളോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹുലൈവസല്ലാതങ്ങളോ ആ തങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തോടനായിരുന്ന ഇസ്ലാമിക റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ ഒന്നാം ഖലീഫയായ അബൂബക്ര സിദ്ദീഖ്രതി അള്ളാഹുവിനോട് അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു അബൂബക്കറും ഫിൽ പ്രവാചകൻ ലൈവായിട്ട് പറയുകയാ അബൂബക്കറെ നീ സ്വർഗത്തിലാടോ റതി അള്ളാഹു അന്നു അള്ളാന്റെ റസൂൽ അങ്ങനെ പറയുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ അബൂബക്ര സിദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹു അന്നു രാജ്യം ഭരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാ എല്ലാ ദിവസവും ഒരു സഞ്ചിയും എടുത്തുകൊണ്ട് പോവുകയാ ആ സഞ്ചിക്കകത്തൊരു ടിഫിൻ ബോക്സ് ഉണ്ട് പഠിച്ചവനെ ഇത് കാണുന്ന ഉമർദങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഉമർദങ്ങളുണ്ടല്ലോ എങ്ങോടായി അബൂബക്ര തങ്ങൾ പോകുന്നു എന്നറിയാ അബൂബക്ര സിദ്ദീഖ്രതി അള്ളാഹു അന്നു അറിയാതെ അതാ പ്രകയതാ പോവുകയാട് അതാ വലിയൊരു പാറക്കെട്ടിന്റെ അടുക്കലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുകയാ വലിയൊരു പാറയാ ആ പാറയ്ക്കകത്ത് പാറയുടെ അരിഭാഗത്തൊരു ഗുഹയുണ്ട് ആ ഗുഹയുടെ കവാടം അങ്ങോട് അബൂബക്കർ തങ്ങൾ മാറ്റുകയാ എന്നിട്ട് നോക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവേ അബൂബക്കർ സിദ്ധീകൃതി അള്ളാഹു ആ ഗുഹയുടെ അകത്തേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുകയാ ഉമർ തങ്ങൾ നോക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവേ ഉമർ തങ്ങൾ നോക്കുകയാ നോക്കുമ്പോ അബൂബക്ര സിദ്ധീകൃതി അള്ളാഹു അന്നോ കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലാത്ത കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലാത്തൊരു സഹോദരയുടെ മുമ്പിലേക്കുകയാ എന്നിട്ട് കയ്യിലിരുന്ന ഡ്രസ് ഉണ്ടല്ലോ അവരുടെ മുഷിഞ്ഞ ഡ്രസ് എങ്ങോട് മാറ്റിക്കുകയാ നല്ല വസ്ത്രം ധരിപ്പിക്കുകയാ എന്നിട്ട് കയ്യിലിരുന്ന ടിഫിൻ ബോക്സ് എടുക്കുകയാ എന്നിട്ട് അതിൽ കരുതിയിരുന്ന പത്തിരിയുണ്ടല്ലോ ആ പത്തിരിയെടുത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് അവൃദ്ധയായ സഹോദരയുടെ വായിലേക്ക് വച്ചു കൊടുക്കുകയാ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോരുന്നു ആ ഉമ്മയോട് പെങ്ങളോട് സലാം പറഞ്ഞിട്ട് അബോപകൃതങ്ങൾ ഇറങ്ങി പോരുകയാ ഇത് കണ്ടതായ ഉമർദ്ദങ്ങളുണ്ടല്ലോ അബോപകൃ സിദ്ധി കൃതിയല്ലാഹു അന്നോ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ ഡ്യൂട്ടി അങ്ങോട്ട് ഏറ്റെടുക്കുകയാട് അബോപകൃതങ്ങൾ മരിച്ച് കബറടക്കിയതിന് ശേഷം പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ പാത്രത്തിൽ ഭക്ഷണം എടുത്തുകൊണ്ട് ടിഫിൻ ബോക്സുമായി അതാ ഗുഹയിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുകയാ ആ ഉമ്മയുടെ അടുത്തിരിക്കുകയാ എന്നിട്ട് കയ്യലിരുന്ന ടിഫിൻ ബോക്സ് തുറക്കുകയാ ആ കയ്യലിരുന്ന ഭക്ഷണം എടുക്കുകയാട് കയ്യലിരുന്ന പത്തിരിയെടുത്ത ആ ഉമ്മയുടെ വായിലേക്ക് വച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ ആ ഉമ്മ വല്ലാത്ത സങ്കടത്തോടുകൂടി പറയുകയാ ഇന്നാലില്ലാഹി വൈന്നായി രാജീവു അള്ളാഹുവേ ഉമർ തങ്ങൾ ചാടിയണീക്കുകയാട് പുറകോട്ടൊന്ന് മാറി നിൽക്കുകയാട് എന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടാ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എന്തിനു വേണ്ടിയാ പറഞ്ഞത് ആ ഉമ്മ പറഞ്ഞല്ലോ 
എന്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന അബൂബക്കർ തങ്ങളല്ല അബൂബക്കറല്ല എന്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്നത് മറ്റോ ആരോ ആണെന്ന് പറയുകയാണ് എന്റെ അബൂബക്കർ മരിച്ചിരിക്കുകയാ ഉമർ തങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാ എങ്ങനെയാ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് എങ്ങനെയാ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് ആ സമയത്ത് ആ ഉമ്മ പറയുന്നു എന്റെ മുമ്പിലതാ ഒരു ദിവസം പോലും മുടങ്ങാതെ എന്റെ മുമ്പിൽ വന്നിരുന്ന അപൂപകൃത്തങ്ങളുണ്ടല്ലോ കയ്യിൽ കൊണ്ടു വന്നിരുന്ന പത്തിരിയുണ്ടല്ലോ അത് വായിലിട്ട് ചവച്ചരച്ചിട്ടായിരുന്നു എനിക്ക് പല്ലില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതെന്റെ വായിലേക്ക് വച്ചു തന്നതെന്ന് പറയുമ്പോ അള്ളാഹുവേ അതുകൊണ്ടാണ് അപൂപകൃത്തങ്ങൾ ജീവിച്ചിരുന്നാലും എന്ത് തിരക്കുണ്ടായാലും എന്തൊക്കെ പ്രശ്നമുണ്ടായാലും എന്റെ അടുക്കൽ വരാതിരുന്നിട്ടില്ല ഇന്ന് വന്നില്ല എങ്കിലോ അപൂപകൃതങ്ങൾ മരിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് പറയുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉമർ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അപൂപകൃതങ്ങൾ മരിച്ചിരിക്കുകയാണ് പഠിച്ചവരെ ഉമർ തങ്ങൾ പറയുന്നു എനിക്ക് മാപ്പ് നൽകണേ എനിക്ക് മാപ്പ് നൽകണേ എനിക്കറിയില്ലാതെ കൊണ്ട് ചെയ്തു പോയതാണ് എനിക്ക് അപൂപകൃതങ്ങൾ ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ലാതെ ഞാൻ പത്രിയാൻ വായിലിട്ട് ചവച്ചരക്കാതെയാ തന്നത് എനിക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ടു തരണമെന്ന് ഉമർ തങ്ങൾ പറയുമ്പോ എന്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ നമ്മുടെ നാട്ടിലില്ലടാ ഒരുപാട് പാപങ്ങളില്ലടാ ഒരുപാട് പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവരില്ല ഒരു നേരത്തെ മരുന്നിന് മേടിക്കാൻ പണമില്ലാതെ ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കഴിവില്ലാതെ പടച്ചവരെ ഒരുപാട് പേര് നെട്ടോട്ടമോടുമ്പോ അള്ളാന്റെ റസോല് പറയുകയാണ് പാപങ്ങൾ സായിച്ച നിനക്ക് സ്വർഗമുണ്ടെന്ന് മൊത്തിന് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാന്റെ റസൂൽ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ അപീപായ നിബിധങ്ങൾ അങ്ങനെയായിരുന്നല്ലോ അള്ളാന്റെ റസൂൽ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലോ അള്ളാന്റെ റസൂൽ അത് സംഘടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമായിരുന്നു ഇതാണ് പ്രവാചകൻ അല്ലെ നമ്മൾ ഉണ്ടെങ്കിലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇല്ല എന്ന് പറയോ ആ നമ്മുടെ ഒരു പാരമ്പര്യം അതിന് മൂന്നാല് കീറായിട്ട് മുറിക്കുക അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ട് പാവങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കുക അത് നിങ്ങൾക്ക് നരകത്തെ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു കവചമായി ആ ആ ഈത്തപ്പഴത്തിന്റെ കീർ കാരക്കിയുടെ കീർ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കുമെന്ന് ബോറടിപ്പിക്കണ്ട നിങ്ങൾ ബോറടിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു അരമുക്കം ബുദ്ധിമുട്ടിക്കില്ല അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ ഈ നമ്മുടെ ഈ സഹോദരിമാര് വീട്ടില് പുട്ടുണ്ടാക്കും പുട്ടുണ്ടാക്കുമ്പോ ആദ്യം ഇപ്പൊ പുട്ടൊക്കെ ഭയങ്കര പല പല മോഡലുകളിലാ പണ്ടത്തെ പുട്ടുണ്ടാക്കണ കാര്യമായിട്ട് ഞാൻ പറയണം ഇപ്പൊ പുട്ടുണ്ടാക്കണ പറയ വലിയ വേറെ പല പല മോഡലുകൾ ഉണ്ടാക്കണം അതെന്തോ ആവട്ടെ പണ്ട് ഈ കുട്ട കുമ്പുണ്ടല്ലോ കുമ്പത്തിലേക്ക് കുറച്ച് പൊടിയിടും കുറച്ച് തേങ്ങയിടും വീണ്ടും പൊടിയിടും വീണ്ടും തേങ്ങയിടും വീണ്ടും പൊടിയിടും വീണ്ടും തേങ്ങയിടും അങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് ലെയർ അല്ലെങ്കിൽ നാല് ലെയർ ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യാ ഈ പുട്ടിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വാതിന്റെ സദസ്സില് നമ്മൾ വാത് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കും എന്നിട്ട് ചില ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒന്ന് വീക്ഷിക്കും കുഴപ്പമുണ്ടോ മുയിലാര് ആ നല്ല സ്വരമൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ത് ചെയ്യുടെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കുഴപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ പതുക്കെ വലിയ വലിയ ഗുണമൊന്നുമില്ല എന്ത് വലിയ ഗുണമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞോലെ ഈ പുട്ടിയിടുന്ന പോലെ കുറച്ച് പൊടിയിടും കുറച്ച് പൊട്ടി തേങ്ങയിടും എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ എനിക്ക് പൊറോട്ട് മാറും വേറൊരാൾ എനിക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നല്ല പറഞ്ഞു ഇവിടെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അല്ലാഹുദ് അള്ളാഹ് ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹ് ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഇൻഷാല്ല ഞാൻ നിർത്തുക ഒരാളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കില്ല ഇൻഷാല്ല തുടർന്ന് ഏതാണ്ട് പത്ത് ഇന്ന് പതിനൊന്നാം ദിവസം ഇനിയും കിടക്ക ഏഴ് ദിവസം കൂടെ അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ നാട് നമ്മുടെ ഈ നാടിന് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ നാടുകളിൽ നമ്മുടെ ഈ കാസർഗോഡ് ജില്ലയെ പറ്റി ഞങ്ങളൊക്കെ പ്രസംഗത്തിന് പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ നാടുകളൊക്കെ പോയി പറയും നമ്മുടെ നാടിനെ കുറിച്ച് ഈ നാടിനെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട് അതിഥികളെ സ്നേഹിക്കാൻ കാസർഗോഡ് ജില്ലയെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉള്ളൂ എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോയപ്പോ പൊടച്ചവന് ഭക്ഷണം കണ്ടിട്ട് കൊതിയാവുണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റുണ്ട
ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റണ്ടേ ഇപ്പോ അള്ളാഹു ഭക്ഷണം നൽകിയ സഹോദരൻ എല്ലാവിധ ഹയറും പറക്കത്തും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ അള്ളാഹു സമാധാനം നൽകുമാറാവട്ടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഭക്ഷണം സുവിഷമായ ഭക്ഷണം പക്ഷെ കഴിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നിങ്ങളൊക്കെ നല്ലവരാണ് അള്ളാഹു ഇതുപോലെയുള്ള മഹാരഥന്മാർ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നത് കൊണ്ട് കാസർഗോഡ് ജില്ലക്ക് കാസർഗോഡ് ജില്ല തോന്നിവാസം നടക്കണ്ട കേട്ടോ അത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല എമ്മാഴ്സിനും നടക്കണ്ട് പക്ഷെ ഇതുപോലെയുള്ള മഹാന്മാർ ഇവിടെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലുള്ളത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോവാണ് തടവി തടവി കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പോവാണ് ഒരു കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും വരാതെ നമ്മുടെ പവറല്ല പിന്നെ ആരുടെ പവറാ ഒളവം മക്കാം മക്കാമിൽ കിടക്കുന്ന മഹാനുഭാവനെ പോലെ ഒരുപാട് മഹാന്മാർ നമ്മുടെ പരിസരങ്ങളിൽ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ കിടപ്പുണ്ട് അതിന്റെയൊക്കെ മഹത്വം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പോവാ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി അവരിങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അവരെ അവരുടെ ഒഴുക്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി പോവാ അല്ലെ അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ നമ്മൾ എല്ലാവരെയും അവരുടെ ഉൾപ്പെടുന്ന അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹ് അവരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരോട് പറയാണ് ദാന ധർമ്മം സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മാർഗമാണ് ആര് ധാർമ്മം ചെയ്തോ അത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ കഴിയുന്നതാണെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സല്ലാഹു അലീ വസല്ലമാ തങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദര നിങ്ങൾക്കറിയുവോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ഉക്കൈലറുതിയല്ലാഹു എന്ന് കടന്നു വരികയാട് കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നു നബിയേ എനിക്ക് വല്ലാത്ത ദാഹമാ എനിക്ക് വല്ലാത്ത ദാഹമാ നബിയേ എന്റെ ദാഹമൊന്നു മാറ്റാൻ അല്പം വെള്ളം തരുവോ പ്രഭാതകനോട് ചോദിച്ച് പഞ്ചവെള്ളമാ എന്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന സഹോദര ആയിരമല്ല പതിനായിരമല്ല ലക്ഷമല്ല ചോദിച്ചത് പ്രഭാതകനോട് ചോദിച്ച് നബിയെ എനിക്ക് അല്പം വെള്ളം തരുവോ എന്റെ ദാഹമൊന്നു മാറ്റാ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ കണ്ണു നിറയുകയാ പ്രഭാതകം പറയുന്നു കൈലേ എന്റെ കയ്യില് വെള്ളമില്ല കൈലേ നീ പറന്നു ചെന്നിട്ടോ ആ കാണുന്ന പർവ്വതമുണ്ടല്ലോ ആ പർവ്വതത്തിന്റെ ചാരത്തേക്കൊന്ന് കടന്നു ചെല്ലുക ഉക്കൈലേ എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുവെന്ന് പറയുക ഉക്കൈല ഹൃദയല്ലാകുന്ന ആ പർവ്വതത്തിന്റെ ചാരത്തേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുകയാ എന്നിട്ട് ആ പർവ്വതത്തോട് പറയുന്നു പർവ്വതമേ എന്റെ പ്രവാചകനോട് ഞാൻ പച്ചവെള്ളം ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോ ഇല്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ എന്നെ നിന്റെ അടുക്കലേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടിരിക്കുകയാ അതുകൊണ്ട് വെള്ളം തരണമെന്ന് പറയുമ്പോ ആ പർവ്വതം പ്രതികരിച്ചില്ലല്ലോ ആ പർവ്വതം വെള്ളം കൊടുത്തില്ലല്ലോ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഹൃദയല്ലാഹോന്നോ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് വരികയാ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നുകൊണ്ട് പ്രവാചകനോട് പറഞ്ഞു നബിയേ ആ പർവ്വതം എനിക്ക് വെള്ളം തന്നില്ല ആ പർവ്വതം എനിക്ക് വെള്ളം തന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ പടച്ചവനെ പ്രവാചകൻ ഹൃദയല്ലാഹോന്നവന് കയ്യിൽ പിടച്ചുകൊണ്ട ആ പർവ്വതത്തിന്റെ ചാരത്തേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുകയാ എന്നിട്ട് ചോദിച്ച പർവ്വതമേ എന്റെ ഒക്കെയിലിന് വെള്ളം കൊടുക്കാത്തത് എന്താ ആ സമയത്താണ് ആ പർവ്വതം പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് നാളെ കത്തിയാളുന്ന നരകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കത്തിക്കപ്പെടുന്ന രണ്ട് വർഗമാ അത് മനുഷ്യവർഗവും കല്ലുവർഗവുമാണെന്ന് പറയുന്ന ആയത്തുണ്ടല്ലോ അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് വല്ലാതെ ദുഃഖത്തോടു കൂടെ പ്രയാസത്തോടു കൂടി ഇരിക്കുന്ന സമയമാ ഉക്കയിൽ എന്നോട് വന്നിട്ട് വെള്ളം ചോദിച്ചത് അതല്ലാതെ ഉക്കയിലിനോട് എനിക്ക് പിണക്കമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ ഞാനിത് പറഞ്ഞത് എന്തിനെന്നറിയുമോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദര പ്രവാചകന്റെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് പച്ചവെള്ളം ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോ ഇല്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ പ്രവാചകര് ഒരാട് പർവ്വതത്തിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടുവെങ്കിലോ എന്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരോട് ചോദിക്കുകയാ നമ്മളെയൊക്കെ മുമ്പിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ വന്നിട്ട് പലതും ആവശ്യപ്പെടാറുണ്ടോ വീടിന്റെ അലമാരിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് പോലും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടോ അവരെ യാത്രയാക്കുമ്പോ മോനെ വലിയ അപകടമാടാ വലിയ അപകടത്തിലേക്കാ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരോട് പറയുകയാ അള്ളാന്റെ റസൂര് പറയുകയാ 
ഒരാട് നാല് വിഭാഗം ആളുകൾ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുന്നവരാ ഒന്നാമതായി പ്രവാചകം പറഞ്ഞല്ലോ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞല്ലോ മൂന്നാമതും പറഞ്ഞ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ നാലാമതും പറഞ്ഞുവെങ്കിലോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളോട് പറയുകയാ ഈ നാല് കാര്യങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ തയ്യാറായിക്കോ ആകാശത്തിന്റെ താഴെ ഭൂമിക്ക് മുകളിലോ ഇനി എത്ര കാലം ജീവിച്ചിരിക്കുമെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കണേ അള്ളാന്റെ റസൂര് പറഞ്ഞല്ലോ അൽ കയ്യസ് മൻതാനോ യഥാർത്ഥ ബുദ്ധിമാനാരാ യഥാർത്ഥ ബുദ്ധിമാനാരാ പടച്ചവനെ മരണപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അള്ളാഹുവേ ഞാൻ മരിച്ച എന്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്നവർ മരിച്ചാൽ പടച്ചവനെ കുളിപ്പിച്ച് കപം പുണി പുതിയുകയാട് എന്നിട്ട് മയ്യത്ത് കട്ടിലിൽ വെക്കുകയാട് എന്നിട്ട് പള്ളിക്കാട്ടിൽ ആരുടെ മണ്ണിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാട് ഒളവും പള്ളിയുടെ പള്ളിക്കബർസ്ഥാനിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പടച്ചവരെ കബറിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുമ്പോ കോനെ വാപ്പയില്ല ഉമ്മയില്ല ഭാര്യയില്ല ഭർത്താവില്ല മക്കളില്ല കൂട്ടുകാരില്ല ആരാരുമില്ലാതെ ഈ കബർസ്ഥാനിൽ കിടക്കുമ്പോ മോനെ കബറിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുമ്പോ പടച്ചവരെ ശരിയാ പോലും സ്ഥലമില്ലല്ലോ വല്ലാത്ത വല്ലാത്ത കൊടുസുള്ള കബറാ ആ കബറിന്റെ മുകളിൽ പലകി അങ്ങോട്ട് വെച്ചിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് പിടി മണ്ണ് വാരിയിട്ടിട്ട് അള്ളാഹുവേ രണ്ട് സൈഡിട്ട് കല്ല് വെക്കുകയാട് പച്ചയായ എന്തെങ്കിലും കുത്തുകയാട് എന്നിട്ട് അവരോട് സലാം പറഞ്ഞിട്ട് പോരുമ്പോ അവിടം മുതലുള്ള ജീവിതമുണ്ടല്ലോ മോനെ അവിടം മുതലുള്ള ജീവിതമുണ്ടല്ലോ ഒരു സെക്കൻഡ് നേരമൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിക്കേ പടച്ചവരെ കബറിൽ വെച്ചു കഴിഞ്ഞാലേ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കടാ ചെറുപ്പക്കാരാ പൊന്നുമോനെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കടാ ആ കബറിൽ കിടക്കുകയാണല്ലോ അതിനുശേഷമുള്ള ജീവിതമുണ്ടല്ലോ ആ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ആരാണോ നന്മയാന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഏതല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളാ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പടച്ചവം നൽകിയ ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് കണ്ണുകൊണ്ട് കാതുകൊണ്ട് കൈകൊണ്ട് മറ്റ് അവയവങ്ങൾ കൊണ്ട് ഹൃദയങ്ങൾ കൊണ്ട് നാവ് കൊണ്ട് എന്ന് വേണ്ട സമ്പത്ത് കൊണ്ട് ശരീരം കൊണ്ട് ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള നന്മയാത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയോ അങ്ങനെ ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നവനാരാ അവനാണ് യഥാർത്ഥ ബുദ്ധിമാനെന്ന് വിശാലത്തിന്റെ നാവ് കൊണ്ട് ഒരിക്കൽ പോലും കള്ളം പറയാത്ത അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂര് പഠിപ്പിച്ചുവെങ്കിലോ പരിശുദ്ധമായ ഖുറാം പറയുന്നു വന്നിരിക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവര് അള്ളാഹു പറയുകയാട് ആരാട ചെറുപ്പക്കാരാ പൊന്നുമോളെ ആരാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പാസന് വേണ്ടി സ്വമാത്തു കത്തിമുലെ അംബസിക്കോ നിന്റെ ശരീരത്തിന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെയാ നീ ചെയ്തു വെക്കുന്നത് സ്വമാത്തു കത്തിമുലെ അംബസിക്കും നന്മയാനുള്ള ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു വെച്ചാലും പരിശുദ്ധമായ ഖുറാൻ പറയുകയാട് വമാത്തു കത്തിമുലെ അംബസിക്കോ ഹൈറൻ അള്ളാന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുറാൻ പറയുകയാട് നാളെ പടച്ചവന്റെ മുമ്പിലേക്ക് നന്മയാരുള്ള ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു വെച്ചാലും 
അത് റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ എത്തിക്കപ്പെടുന്നതാണ് അത് ഏറ്റവും പുണ്യമുള്ള കാര്യമാ നന്മയുള്ള കാര്യമാ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നന്മയുണ്ടല്ലോ സതുക്കയുണ്ടല്ലോ ഈ ഒളവും മക്കാമുറാസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഈ നമ്മുടെ പള്ളിയുടെ ചാരത്തുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പള്ളിയുടെ കീഴിലുള്ള ഒരു മദ്രസ പണിയുന്നതിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ ഒന്നാമത്തെ ദിവസം മുതൽ ആയിരം കൊടുത്തവരുണ്ടല്ലോ രണ്ടായിരം കൊടുത്തവരുണ്ടല്ലോ കമ്പി കൊടുത്തവരുണ്ടല്ലോ സിമെന്റ് കൊടുത്തവരുണ്ടല്ലോ പൈസ കൊടുത്തവരുണ്ടല്ലോ മോനെ മോളെ നഷ്ടത്തിലല്ലോ പഠിച്ചവരെ നാളെ മരണപ്പെട്ട് കബറിൽ കിടക്കുമ്പോ മോനെ നിന്റെ കബറ പ്രകാശിക്കുമടോ നിന്റെ കബറ പ്രകാശിക്കുമടോ മോനെ അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് രക്ഷാകവചം തീർക്കാൻ കഴിയുമല്ലോ ഒരു സതക്ക കൊടുത്താൽ ഒരു സതക്ക കൊടുത്താൽ പഠിച്ചവരെ മദ്രസക്ക് കൊടുത്താലുള്ള ഗുണമറിയുമല്ലോ ഒരു പിരിവിന് വേണ്ടി പറയുന്നതല്ല ഇന്നലെയും ഇനി ഞാൻ മറ്റൊന്നാളും ഒക്കെ കൊടുത്തു അതിന്റെ മഹത്വം നിങ്ങൾക്കറിയോ പ്രിയമുള്ളവരെ അവിടെ വന്നിരുന്നിട്ട് നമ്മുടെ മക്കള് യാസീൻ ഓതുമ്പോ ഓതുമ്പോ ഖുറാൻ ഓതുമ്പോ ഒരു ബിസ്മി ചൊല്ലുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദര അതിന്റെ ഓരോ ഹർഫിന്റെയും പ്രതിഫല ആരൊക്കെയാടാ സഹായിച്ചതോ ആരൊക്കെയാടാ കൊടുത്തതോ ഒരു കല്ലാണെങ്കിൽ കൊളും കൊടുത്ത് സഹായിച്ചവരാരാ അവർക്ക് അതിന്റെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുമെന്നല്ലേ അള്ളാന റസോൽ പറഞ്ഞത് ഹബീബായ നിബിധങ്ങൾ പറയുകയാ ഇതാ മാത്തൽ ഒരു മനുഷ്യൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മോനെ നമ്മൾ മരിക്കുമടാ ചെറുപ്പക്കാരാ നിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ടൊരു ഡോക്ടർ പറയുകയാണ് നിനക്ക് മരണം അടുത്തിരിക്കുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞ നിനക്ക് മരണം അടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ ഇത്ര ദിവസം മരിക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഗസാലി തങ്ങൾ ഇമാം ഗസാലി തങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇഹിയ ഒരുമന്തിരി സംഭവം പറയുന്നുണ്ട് ഭാര്യ ഭർത്താവ് ഭർത്താവ് ഭാര്യയും വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഗസാലി തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരിക എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് മക്കളില്ല പതിനെട്ട് വർഷമായി വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് മക്കളില്ല ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ വാത് കേട്ടോ ഗുണം വേണ്ടേ വേണ്ടേ കേട്ടോ നിങ്ങള് ഗസാലി തങ്ങൾ പറയണ്ട ഇഹിയാവിലുമന്ത് സംഭവം ഭർത്താവ് ഭാര്യയും വിളിച്ചുകൊണ്ട് നേരെ നാട്ടിൽ വലിയൊരു വൈദ്യനുണ്ട് അറിയപ്പെടുന്ന വൈദ്യന അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ ഭാര്യ ഗർഭം ധരിക്കുന്നില്ല എന്താ കാരണം എന്നറിയില്ല എന്റെ ഭാര്യ ഗർഭം ധരിക്കുന്നില്ല എന്താ കാരണം എന്നറിയില്ല എന്റെ ഭാര്യക്ക് നല്ല ശരീരം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഡോക്ടർ എടുത്തു വായിക്ക് പറഞ്ഞു ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് മക്കൾ വേണ്ട ഇനി നിങ്ങൾക്ക് മക്കള് വേണ്ട നാൽപ്പത്തി നാൽപ്പതാമത്തെ ദിവസം നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ മരണപ്പെട്ടിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു നാൽപ്പതാമത്തെ ദിവസം നിന്റെ ഭാര്യ മരിക്കും ഒരു സംശയം വേണ്ട ഈ ഡോക്ടർ ഈ വൈദ്യം പറഞ്ഞു ഭാര്യ നേരെ വീട്ടിൽ വന്നു കയ്യിലിരിച്ച് സ്വർണ്ണമൊക്കെ ഊരി ആളുകൾക്കൊക്കെ ഹതിയ ചെയ്തു പിന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കലില്ല ഒന്നുമില്ല എപ്പോഴും ടെൻഷനായി വിഷമായി നാൽപ്പതാം ദിവസം മരിക്കുന്നല്ല പറഞ്ഞേക്കണേ എന്താ ഇപ്പൊ ചെയ്യാ ഡോക്ടറാ പറഞ്ഞേക്കണേ നാൽപ്പതാം ദിവസം മരിക്കും ഇവര് നേരെ എന്ത് ചെയ്തു ടെൻഷനായി ഭക്ഷണം ഇല്ല ഇങ്ങനെ മുപ്പത് ദിവസമായി മുപ്പത്തഞ്ചു ദിവസമായി മുപ്പത്താറ് ദിവസമായി ശരീരമൊക്കെ ക്ഷീണിച്ച് എല്ലും തോലുമായി നാൽപ്പതാമത്തെ ദിവസമായി ഭാര്യ മരിക്കുന്നില്ല നാൽപ്പത്തൊന്നാമത്തെ ദിവസമായി ഭാര്യ മരിക്കുന്നില്ല ഈ ഭാര്യ ഭർത്താവ് എന്താ ചെയ്തെന്നറിയോ ഭാര്യനെ വീണ്ടും പിടിച്ചു നേരെ ചെന്ന് ഡോക്ടറിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വൈദ്യന്റെ മുമ്പിലേക്ക് അല്ല വൈദ്യനെ നിങ്ങളല്ലേ മരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ ഭാര്യ നാൽപ്പതാം ദിവസം ആ എനിക്കറിയാം മരിക്കൂല എന്ന് പിന്നെന്താപ്പ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യക്ക് മക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് തടസ്സമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഭാര്യയുടെ ശരീരമാണ് ഓവർ തൂക്കമാണ് ഓവർ വണ്ണമാണ് അത് കുറയാൻ ഉള്ള മാർഗം ഇതാണ് മരണത്തെ കുറിച്ച് പറയാ അതല്ല വേറെ മാർഗം ഇല്ല നിങ്ങളെ ഭാര്യ ക്ഷീണിച്ചില്ലേ ക്ഷീണിച്ചു ഇനി നിങ്ങൾ പോയിക്കോ മക്കൾ ഉണ്ടായിക്കോളൂ എന്ന് പറയും ഇമാം ഗസാരി തങ്ങൾ പറയണ്ട നമ്മളൊന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിയേ ഡോക്ടർ പറയാണ് അബൂബക്കറേ അബൂബക്കർ അറിയുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പേര് വിളിച്ചാലോ ഇനി ഇപ്പൊ ഉസ്താദ് ഞാൻ മരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു വിവാദം ഉണ്ടാക്കണ്ട ഏ അബൂബക്കറെ നീ മരിക്കും എന്ന് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഹോസ്പിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ മംഗലാപുരത്തുള്ള ഒരു ഡോക്ടർ പറയാ മരിക്കും എത്ര ദിവസം മുപ്പത്തി ഒന്ന് ദിവസമാകുമ്പോ നീ മരിക്കും അതുകൊണ്ട് നിന്റെ ജീവിതമൊക്കെ തണ്ട അടുത്തു ഒരു രോഗം വന്നിട്ട് പോയതാ പടച്ചോനെ അല്ല പറഞ്ഞാൽ പോലും നമ
അള്ളാഹു നമുക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാവട്ടെ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മൾ മരിക്കുമ്പോ നല്ല സന്തോഷത്തോടു കൂടി മരിക്കാൻ അള്ളാഹു അതിന് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഞാൻ നിർത്തുക എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ എന്ത് കാണാം ഈ മൂലാര് വീണ്ടും പിരിവ് തുടങ്ങി പിരിവിന് വേണ്ടിയാണോ എനിക്കറിയില്ല ഈ ഉസ്താദ് തുടങ്ങണം അതിനു വേണ്ടിയാണ് പിരിവൊന്നുമല്ല എനിക്ക് വേണ്ടിയോ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റ് വേണ്ടിയോ ഒന്നുമല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മദ്രസ പണിയാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞ സിമെന്റായി കുറച്ച് വേറെ കുറച്ചൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് കമ്പിയും കുറച്ച് കട്ടയും വേണം കട്ടയെന്ന് എന്നോട് പറയാ വെട്ടിയാലിന് എന്നോട് പറയാ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ അൻപത് രൂപ വെട്ടിയാലി എത്ര അൻപത് രൂപ ഇവിടെ ഞാൻ ചോദിച്ചു എത്ര വെട്ടിയാലി പതിനെട്ട് രൂപയെ അടച്ചാൽ അപ്പൊ ഞാൻ ഓർത്ത് ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് ഇറക്കുമതി നടത്തിയാലോ എന്ന് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു പോയി കാരണം ഇവിടെ പതിനെട്ട് രൂപ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് അൻപത് രൂപയൊക്കെയാണ് അപ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളോട് പറയാം അല്ല ഓരോരുത്തർ പോവാ തോന്നില്ലല്ലേ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ ഇല്ല അലഹമുല്ല വർഗത്ത് ചെയ്യട്ടെ അല്ല വർഗത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ ചോദിച്ച നിങ്ങൾ നൽകുവോ തന്നില്ലെങ്കിലും വേണ്ടില്ല തരുമെന്ന് പറ അല്ല കൂലി ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കൂലി വരും സംശയമൊന്നും വേണ്ട നൽകൂലേ നൽകൂലേ മദ്രസയ്ക്ക് വേണ്ടി നൽകൂലേ ഉറക്കെ പറ അതിനും അള്ളാഹു കൂലി നൽകുമെന്ന് ഷെഫി ഉനാ റസൂർ അള്ളാഹി അതിനൊരു മനസ്സ് വെച്ചാൽ മതി ഇൻഷാല്ല ഞാൻ എന്റെ പ്രസിഡന്റ് സാഹിബിനോട് ബിസിഡിക്കായിട്ട് പറഞ്ഞ് നമുക്കൊരു അയ്യായിരം കട്ടയെന്ന് കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അയ്യായിരം കട്ടയ്ക്ക് അതിനാത്രം വിലയുണ്ട് പത്ത് എഴുപതിനായിരം രൂപ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് എഴുപതോ എഴുപതിനായിരം രൂപ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അയ്യായിരം കട്ടയാവും അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് എൺപതിനായിരം രൂപ കൊടുത്ത എന്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരോട് ഉപ്പമാരോട് എന്റെ ശബ്ദം ശ്രമിക്കുന്ന ഉമ്മമാരോട് ചോദിക്കാം ജാരിയായ സതൊക്കെയാണ് നഷ്ടപ്പെടില്ല നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തു എനിക്കറിയാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ പിഴിഞ്ഞു ഒരുപാട് പിഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ ഒന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാണ് ഒരു അയ്യായിരം കട്ട അഞ്ചു പേരോ പത്തു പേരോ കൂടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ എനിക്കറിയാവുന്നോണ്ട് ചോദിക്കാണ് ഒരാൾക്ക് തന്നെ കഴിവ് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നവരാണ് ഇൻഷാല്ല നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാണ് ഒരു അയ്യായിരം കല്ല് വേണം ഒരു ലോഡ് കല്ലിന് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ഇരുപത്തി ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് കല്ല് വരും ഒരു ലോഡിനകത്ത് അതാണ് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വരും ഇൻഷാല്ല ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആർക്ക് നൽകാൻ കഴിയും ഉസ്താദേ ഞാൻ മരിച്ചുപോയി എന്റെ വാപ്പാക്ക് വേണ്ടി ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി എന്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി എന്റെ ഹലാലായ മുറാദുകളെ സ്വീകരിക്കണേ പടച്ചവനെ നീ ജാരിയായ സുധികൾ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ പടച്ചവനെ നിന്റെ കലാമോദി പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നിന്റെ കലാമ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടിയാ പടച്ചവനെ അവിടെ വന്ന് മക്കൾ ഓതുമ്പോ പടച്ചവനെ മുത്തിനബിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോ അവിടെ വന്ന് നമസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോ ഒതുവിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോ അതനുസരിച്ച് കൊണ്ടവർ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോ അതിന്റെയൊക്കെ അതിന്റെയൊക്കെ കൂലി സഹോദരനു നീ കൊടുക്കണേ അല്ലാ കുടുംബത്തില് വറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ ഐശ്വര്യം നൽകണേ അല്ലാ ആഫിയത്തോടു കൂടിയുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാ നാല് പേര് കൂടി പേര് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല നാല് പേര് കൂടി ആയിരം കല്ല് ഒരു മൂന്ന് സലാത്ത് സല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം സല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം അള്ളാഹു മസല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സല്ല അലൈ വസ് അള്ളാഹുവേ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ നാല് സഹോദരന്മാര് കൂടിയിട്ട് റബ്ബേ ആയിരം കല്ല് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പടച്ചവനെ മദ്രസ പണിയാൻ വേണ്ടിയാ റബ്ബേ മറ്റൊന്നിനും വേണ്ടിയല്ലല്ലോ അവരുടെ മരണപ്പെട്ടു പോയ മാതാവ് പിതാവ് റബ്ബേ അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാ അള്ളാഹുവേ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ ആരൊക്കെയാ നൽകിയതെന്ന് നിനക്കറിയാ ആരൊക്കെയാണ് 
നൽകിയതെന്ന് നിനക്കറിയാ പഠിച്ചവനെ അവരുടെ ഹലാലായ മുറാദുകൾ നിഹാസിലാക്കി നൽകണേ അല്ലാ പ്രയാസങ്ങൾ മാറ്റണേ അല്ലാ അവരുടെ കച്ചവടങ്ങളിൽ തൊഴിൽ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ കുടുംബത്തിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ പഠിച്ചവനെ എല്ലാ അപകടങ്ങളെ തൊട്ട് അവരെ നീ കാക്കണേ അല്ലാ അതുപോലെ ഈ സഹോദരനെ നീ കാക്കണേ അല്ലാ അവരെന്തൊക്കെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ മനസ്സിൽ കരുതുന്നുണ്ടോ ആ ഉദ്ദേശങ്ങൾ നീ സഫലമാക്കണേ അല്ലാ സഹോദരൻ ഒരു ജോഡി ജെല്ല് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ മരിച്ചുപോയ ഉപ്പാന്റെ പേര് ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം നൽകി അള്ളാഹു അത് സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹുവേ കബൂലാക്കണേ അള്ളാ കബൂലാക്കണേ അള്ളാ പഠിച്ചവനെ മൻസൂർ എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരൻ നല്ല നെയ്യത്തോടു കൂടി മദ്രസ പണിയുന്നതിലേക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ അവരിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവർ ആരൊക്കെയാണോ അവരുടെ കബറുകളെ വിശാലമാക്കണേ അള്ളാ പഠിച്ചവൻ അദ്ദേഹത്തെ ജോലിയില ബിസിനസ് തൊഴിലില് നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ പഠിച്ചവനെ നാളെ സ്വർഗലോകത്തേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോ നാലാമത്തെ വിഭാഗമായി അള്ളാഹുവേ നിന്റെ ഹബീബായ നിബിധങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ദാനധർമ്മം ചെയ്യുന്നവരാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ദാനധർമ്മം ചെയ്ത ഒരുപാട് പേരുണ്ടല്ലോ അവർക്ക് നീ സ്വർഗം നൽകണേ അല്ലാ സഹായിച്ചവരെ സഹായിക്കണേ അല്ലാ ഓൺലൈനില് പ്രഭാഷണങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേര് എല്ലാ ദിവസവും നൽകുന്നുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദ്വാ ചെയ്യും നമുക്ക് ദ്വാ ചെയ്യണം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് കല്ലായിട്ടുള്ളൂ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് കല്ലായിട്ടുള്ളൂ ഇൻഷാല്ല നിങ്ങളൊന്ന് ഒത്തു പിടിച്ച് ഇൻഷാല്ല ഒരു അയ്യായിരം നാലായിരം അല്ലോ അള്ളാഹു ബർക്കത്തിയട്ടെ മരിച്ചു പോയ വാപ്പാക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ പേര് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു സ്ഥാത് ഒരു ലോഡ് കല്ല് അള്ളാഹുവേ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ ഒരു സ്ഥാതാണ് ജോലി ചെയ്യുന്ന തുച്ഛമായ ശമ്പളത്തിന് ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ് റബ്ബേ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടു പിതാവിന് വേണ്ടി റബ്ബേ നീ സ്വീകരിക്കണേ റബ്ബേ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ പഠിച്ചവനെ ആ പിതാവിന്റെ കബറുണ്ടല്ലോ സ്വർഗത്തിന്റെ അനുഭൂതികൾ കൊണ്ടു നിറയ്ക്കണേ അല്ലാ പഠിച്ചവനെ മഹാനുഭാവന്റെ ചാരത്തിന്നുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ചോദിക്കുകയാണല്ലോ ഔസ്താദിന്റെ കുടുംബത്തിൽ വറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ ഐശ്വര്യം നൽകണേ അല്ലാ ഉയർച്ച നൽകണേ അല്ലാ പടച്ചവനാ കുടുംബെന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ പിതാവിന്റെ കബർ റബ്ബേ നീ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാ സ്വർഗപൂരിതമാക്കണമല്ലാ ഞങ്ങൾ നീ സ്വീകരിക്കണമല്ലാ ഒരു സഹോദരൻ ഒരു അബൂബക്ര ഹാജി എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരൻ മരണപ്പെട്ട് മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ മൂവായിരം രൂപ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ അത് ഈ കല്ലിലേക്ക് പെടുത്താണ് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹുവേ സ്വീകരിക്കണേ മരിച്ചവരുടെ പേരിൽ പ്രത്യേകം ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് റബ്ബേ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകണേ അല്ലാ പഠിച്ചവനെ ആ സഹോദരന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ആരെല്ലാം ഉണ്ടോ അവരുടെ കബരകൾ നീ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാ ആ സംഭാവനയെ ജാരിയായ സംഭാവനയിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ ഉൾപ്പെടുത്ത സഹോദരിമാരുണ്ടാവും 
മുന്നൂറ്റി മൂന്ന് ഒരു സഹോദരി മുന്നൂറ്റി മൂന്ന് രൂപ വേറൊരു സഹോദരി രണ്ട് ചാക്ക് സിമെന്റ് വേറൊരു സഹോദരി ആയിരം രൂപ പേര് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു സഹോദരൻ മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്ക് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യാൻ അഞ്ചാക്ക് സിമെന്റ് ഇൻഷാദ് ഞാൻ നിർത്ത ആരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണില്ല ആ നിൽക്കുന്ന ഇരിക്കുന്ന സഹോദരന്മാർ എല്ലാവരും ഒന്ന് മുന്നോട്ട് വന്നാൽ ഇരിക്കുന്നവരെല്ലാവരും ഒന്ന് എണീറ്റ് ഈ സദസ്സിന്റെ മുന്നോട്ട് വന്നാൽ ഇൻഷാ അല്ല നമുക്കൊന്ന് കുറച്ച് സലാത്ത് ചൊല്ലി ദ്വാ ചെയ്ത് പിരി ഇൻഷാ ഒന്ന് മുന്നോട്ട് കയറിയിരിക്കുക ഒരാളും പുറകോട്ട് പോകണ്ട എല്ലാവരും മുന്നോട്ട് കയറിയിരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നിങ്ങൾ ഇന്നലെ മെനഞ്ഞാന്ന് കൊടുത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ അതിലേക്ക് പ്രസ് ചെയ്യാത്തത് ഇന്നലെ മെനഞ്ഞാന്ന് പത്ത് ദിവസമായില്ലേ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇനി അതിലേക്കൊന്ന് ഒരുപാട് നിങ്ങൾ നിർബന്ധിച്ചൊരു കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കൊടുത്തവർ തന്നെ വീണ്ടും കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതാണ് അവസ്ഥ ഓ കൊടുത്താൽ കുറവൊന്നുമില്ല നഷ്ടപ്പെടാനൊന്നുമില്ലല്ലോ അള്ളാഹു നമുക്ക് ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഇൻഷാ അല്ല ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് എണീറ്റ് മുന്നോട്ട് വരിക മരിച്ചുപോയ ഉപ്പാക്ക് വേണ്ടിയും ഉമ്മൂമാക്ക് വേണ്ടിയും ദുവാ ചെയ്യാൻ ഒരു സഹോദരൻ ഒരുലോട് കല്ല് അള്ളാഹുവെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാഹ് സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാഹ് പടച്ചവനെ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ പടച്ചവനെ ആ ഉപ്പയുടെയും ഉമ്മൂമ്മയുടെയും കബർ നീ വിശാലമാക്കണേ അള്ളാ സ്വർഗപൂരിതമാക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളും മരിച്ചു പോകേണ്ടവരാട് പള്ളിക്കാട്ടിലാറിൽ ഇടുങ്ങിയതായ കബറിൽ കിടക്കേണ്ടവരാട് പടച്ചവനെ ആ മരണപ്പെട്ടു പോയ രണ്ടു പേരുണ്ടല്ലോ ഉപ്പയും ഉമ്മൂ ക്കും വേണ്ടി ഒരു സഹോദരൻ ഒരു ലോഡ് കല്ല് നൽകിയിട്ടുണ്ട് സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകണേ അല്ലാ അവരുടെ കബർ സ്വരഗത്തിന്റെ അനുഭൂതികൾ നൽകണേ അല്ലാ നാല് സഹോദരിമാർ മുഹമ്മദ് മസ്ജമ്മിൽ എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരൻ അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഞാൻ ദുവാ ചെയ്യൂട്ടോ ഒന്നും തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട ദുവാ ചെയ്യും ഒരു സഹോദരൻ മുസമ്മിൽ എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരൻ അഞ്ഞൂറ് രൂപ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന സഹോദരിമാർ ഞാൻ എന്റെ സഹോദരിമാരോട് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാം വാളന്റെ സദസ്സാണ് മദ്രസക്ക് വേണ്ടി എവിടെ പോയാലും ചോദിക്കാറുണ്ട് കിട്ടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ എന്റെ ഉമ്മമാരോട് കാസർഗോഡുള്ള ഈ നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിലുള്ള എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന ഉമ്മമാരോട് നമ്മുടെ പ്രായമുള്ള ഉമ്മമാരോട് ചോദിക്കാണ് ഒരു ചെറിയ മുട്ടുകമ്മൽ ധാരിയായി സതുക്കയാണ് കൊടുക്കാൻ മനസ്സുള്ള ഉമ്മമാരുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ലല്ലോ അത് നമ്മുടെ മക്കൾ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഓർത്തു പോകുന്ന കഴിഞ്ഞ ഒരു അഞ്ചാറ് മാസം മുമ്പ് ഒരു ഉമ്മ മരിച്ചു ഉമ്മ മരിച്ചിട്ട് ഉമ്മയുടെ സ്വർണ്ണമൊക്കെ കുളിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഊരി വെച്ചു മയ്യത്തെല്ലാം കുളിപ്പിച്ച് പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുപോയി അടക്കം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആൺമക്കളും കുടുംബക്കാരൊക്കെ പോയി അടക്കം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയി ആ ഉമ്മയുടെ കഴുത്തിൽ നിന്നും കാതിൽ നിന്നൊക്കെ ഊരി വെച്ച സ്വർണം പെൺമക്കൾ മൂന്നാല് പേര് കൂടി അവൻ വീതിച്ചെടുത്തു എവിടെ ഉമ്മാനെ കൊണ്ടുപോയി കബറടക്കാൻ കൊണ്ടുപോയിക്കുക വീതിച്ചെടുത്തു അപ്പൊ ആൺമക്കൾ വന്നു വന്ന് എല്ലാരും ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കൂടി ആലോചിക്കും ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഉമ്മയുടെ സ്വർണം പള്ളിക്ക് കൊടുത്താലോ ഏയ് പള്ളിക്ക് കൊടുക്കാൻ പോകും അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ വീതിച്ചെടുത്തു ആരാ മൂന്ന് പെൺപിള്ളേരെ ഉമ്മാന്റെ സ്വർണം അത് ആൺമക്കൊന്നും പറ്റൂല്ലോ സ്വർണം അങ്ങക്ക് ഹറാമല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അതങ്ങോട്ട് വീതിച്ചെടുത്തു എന്താ ഇപ്പൊ ഒരു ഉഷാറ് അല്ലേ അല്ലേ കാലം പോയ പോക്കെ നമ്മൾ മരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ സ്ഥലമൊക്കെ വീതിച്ചെടുക്കാൻ നമ്മൾ കൊടുത്താൽ നമുക്കുണ്ടാവും നമ്മുടെ മക്കൾ നമുക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കും എന്ന് തോന്നണ്ട ആരും പ്രതീക്ഷിക്കുകയും വേണ്ട അള്ളാഹു നൽകാനുള്ളൊരു മനസ്സ് നൽകുമാറാവട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പറക്കത്തിന് വേണ്ടി ഈ മഹാനുഭാവന്റെ ചാരത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മദ്രസ് പണിയുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു സ്വർണം ഹയറായ ഉദ്ദേശം ഹാസിലാൻ വേണ്ടി ഏതെങ്കിലും ഒരു സഹോദരി സംഘാടകരുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തുവിടെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ ആരാണോ ആ ഭാഗ്യവതി റബ്ബേ 
ആയിഷാന്റെ കൂടെ ഹദീജാന്റെ കൂടെ റതി അള്ളാഹുവിനും അവരുടെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നീ നൽകണേ തമ്പുരാനെ അഞ്ച് ചാക്ക് സിമന്റെ ഒരു സ്ത്രീ മരിച്ചു പോയ ഉപ്പ ഉമ്മാന്റെയും ആ ഉപ്പാന്റെയും പേര് ദുവാ ചെയ്യാൻ അള്ളാഹുവെ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ മറ്റൊരു സഹോദരി അഞ്ഞൂറ് രൂപ മരിച്ചവരുടെ പേര് ദുവാ ചെയ്യാൻ ഒരു സ്കോർ ഫീറ്റ് ഒരു സഹോദരി കടം വീടാൻ വേണ്ടി ആയിരം രൂപ അള്ളാഹുവെ സ്വീകരിക്കണേ ായ ദയാലുവായ റബ്ബെ ഞങ്ങൾ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ പഠിച്ചവനെ നിന്റെ മധുഖ പഴയാൽ നിന്റെ ഖുറാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടത് പണിയാന് വേണ്ടി ചോദിച്ചപ്പോൾ അള്ളാഹുവേ ഒരുപാട് സഹോദരിമാര് സംഭാവന നൽകിയവരുണ്ട് അവരിന്ന് മരിച്ചു പോയ ഉപ്പാക്ക് വേണ്ടി ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി കടം വീടാന് വേണ്ടിയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നൽകിയവരാ അള്ളാഹുവേ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകണേ അള്ളാ ജീവിതത്തിൽ ഹൈർ നൽകണേ അള്ളാ അവരാരെയും നീ പരാജയപ്പെടുത്തല്ലേ അള്ളാ അതുപോലെ മുസമ്മദ് മുസമ്മിൽ എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരൻ അഞ്ഞൂറ് രൂപ നൽകിയിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ പടച്ചവനെ യുഹത്തിലും പരത്തിലും നീ ഉയർച്ച നൽകണേ അല്ലാ ഇവിടെ ആ മീൻ പറയുന്നവരെ നീ ഹയറിലാക്കണേ അല്ലാ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാഹുവാക്കും വേണ്ടി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ അള്ളാഹുവെ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ ഏതെങ്കിലും സഹോദരിമാർ ഇൻഷാ അല്ല ഇതിലൊരു സ്വർണം മുട്ടമിലൊക്കെ തരും അവിടെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷാ അല്ല അള്ളാഹു ബർക്കത്തി ഏട്ട് ഏത് ഉമ്മയാണോ ഊരി നൽകുന്നത് ഈ സദസ്സിലേക്ക് അള്ളാഹുവേ ഈ മഹാനുഭാവന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തിന്റെ ഒക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് റബ്ബേ ആ ഉമ്മ കാരാണെങ്കിലും അള്ളാഹുവേ ഊരാനുള്ള മനസ്സ് നൽകുന്നവർ ആരാണെങ്കിലും അള്ളാഹു അവർ ഹയർ നൽകണേ തമ്പുരാനെ ഒരു സഹോദരി തന്നെ മരിച്ചു പോയ മകന് വേണ്ടി മറ്റൊരു മൂന്ന് മകന് ഇൽമ പഠിക്കാനുള്ള വേണ്ടി ഓർമ്മശക്തി ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യാൻ ആയിരം രൂപ അള്ളാഹുവേ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ രണ്ടു പേര് അള്ളാഹുവേ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ മരിച്ചു പോയ ഉപ്പാക്കും മാക്കും വേണ്ടി പടച്ചവനെ മരിച്ചു പോയ മകന് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യാന് അള്ളാഹുവേ ഒരു സഹോദരി അതുപോലെ മറ്റൊരു മകന് വേണ്ടി ഇൽമ പഠിക്കാനുള്ള ഓർമ്മശക്തിക്ക് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യാന് റബ്ബേ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ ഓർമ്മശക്തി നൽകണേ അല്ലാ മരിച്ചു പോയ മകന്റെ കബർ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ ഉമ്മാക്കും ഉപ്പാക്കും ആഫിയത്തോടുകൂടിയ ദീർഘായുസിന് വേണ്ടി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് നൽകിയവരുണ്ട് റബ്ബേ ഔപ്പാക്കും മാക്കും ആഫിയത്തോടുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അള്ളാ പടച്ചവനെ ആരിമീങ്ങളിരിക്കുന്ന സദസാ സയ്യിതന്മാരിരിക്കുന്ന സദസാ മഹാനുഭാവന്റെ ചാരത്തിരുന്നു കൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാട് ആരെയും നീ ഉപേക്ഷിക്കല്ലേ അള്ളാ അഞ്ഞൂറ് തന്നവർ ആയിരം തന്നവർ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് തന്നവർ റബ്ബേ എല്ലാവരെയും നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ അവർക്കൊക്കെ നീ ഹയർ നൽകണേ അല്ലാ അവരാരെയും നീ മനസ്സ് മടിപ്പിക്കല്ല റബ്ബേ അവർക്കൊക്കെ സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാ പിന്നെ ആരാ പിന്നെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരോട് ചോദിക്കുക ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് കല്ലൊന്നും വേണ്ട ഒരു നൂറ് കല്ല് വെച്ച് നൽകാൻ പറ്റിയ ആരോ ഉള്ള ഇനി ബാക്കിയൊക്കെ നിങ്ങൾ നാല് ആലോചിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഒരു നൂറ് കല്ല് ഏകദേശം ഒരു നൂറ് കല്ലിന് എത്ര രൂപ പത്തോ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് അല്ലെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപയാവുള്ളൂ ഉസ്താദ് ഞാൻ കൊടുക്കാം നൂറ് കല്ല് എന്റെ മരിച്ചു പോയ വാപ്പാക്ക് വേണ്ടി ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി കൂട്ടുകുടുംബാതിപ്പെട്ട ആർക്കെങ്കിലും വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നൂറ് കല്ല് കൊടുക്കാൻ ഇവിടെ ആരോ ഉള്ള ഒന്ന് കൈവെക്കാൻ പറ്റിയ ഒരാൾ നൂറ് കല്ല് ഒന്നും വേണ്ട നമ്മൾ ഒരുപാട് പൈസ പല ആവശ്യം വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്നവരല്ലേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും ഒരു മാസം പത്തോ ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ വീട്ടിൽ ചെലവിന് വേണമെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നൊരു രണ്ടായിരം രൂപ ഒരു മാസത്തെ ചെലവ് പതിനെണ്ണായിരം ആണെങ്കിൽ ഇരുപതിനായിരം ആണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരം രൂപ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇൻഷാ അല്ല ആ മദ്രസയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ചുമര് കെട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ള വെട്ടു കല്ല് ഇൻഷാ അല്ല ഒരു നൂറ് കല്ലിന്റെ പൈസ ഞാൻ കൊടുക്കും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ ഇൻഷാ അല്ല കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നെയ്യത്തിയതുകൊണ്ട് ഉസ്താദ് ഞാൻ കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആരാ ഒരു നൂറ് കല്ല് ഇൻഷാ അല്ല അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ആരാണ് ഒരു നൂറ് കല്ല് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ നിർത്താം ഞാൻ നിങ്ങൾ വെറുപ്പിക്കണം
ഒന്ന് എണീറ്റിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കി ആരാ നല്ല മനസ്സോട് കൂടി സ്ഥാതെ എന്റെ കച്ചവടത്തിൽ ബിസിനസ്സിൽ ഉയർച്ച ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി മരിച്ചു പോയ ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടിയും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഉപ്പ കാഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസിനും വേണ്ടി ഒരു നൂറ് കല്ല് അള്ളാഹുവേ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാഹ് സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാഹ് പടച്ചവനെ ആ മരണപ്പെട്ടു പോയ ഉമ്മാന്റെ കബറിന്റെ വസ്തു കറിയുമല്ലോ പടച്ചവനെ സതക്കയുടെ പേരില് ആ കബർ നിവിശാലമാക്കണേ അള്ളാ സ്വർഗപൂരിതമാക്കണേ അള്ളാ പടച്ചവനെ ആ ഉപ്പക്ക് നീ ആഫിയത്തോടു കൂടിയുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ നൂറ് കല്ലാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് റബ്ബേ നീ അത് സ്വീകരിച്ച് ഹൈറ് നൽകണേ അല്ലാ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ ഉയർച്ച നൽകണേ അല്ലാ വസിയത്ത് ചെയ്തവർ ആരാണെങ്കിലും അല്ലാ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ തൊഴിലിലെ ബിസിനസ് നീ പറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ ഒരാളെയും നീ പരാജയപ്പെടുത്തല്ലേ അല്ലാ ഇതാണ് ഞങ്ങൾ ദീനിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നതാണ് നാളെ പടച്ചവന്റെ കോടതിയിൽ ഉപകരിക്കുന്നുള്ള ബോധമുള്ളത് കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് റബ്ബേ അതിന്റെ പ്രതിഫലം മരണപ്പെട്ടത് മുതൽ കബർ മുതൽ മഹിഷറ മുതൽ പടച്ചവരെ ഹിസാബ് നടത്തുമ്പോ അതല്ല അനുകൂല മായി നിന്ന് സ്വർഗം കിട്ടുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ ഉസ്താദ് ഞാൻ കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മുന്നോട്ട് വരാൻ ലൈവായിട്ട് കേൾക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അതുപോലെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇൻഷാല്ല ഉസ്താദേ ഞാൻ കൊടുക്കാം നൂറ് നമുക്കൊന്നും നഷ്ടപ്പെടാനില്ലല്ലോ ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടാനില്ല ഞാൻ ഓർത്തു പോകുന്നു ഒരു സഹോദരൻ എറണാകുളം ജില്ലയില് ക്യാൻസർ രോഗം പിടിപെട്ടിട്ട് അദ്ദേഹം എന്നോട് വന്ന് പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് എനിക്ക് ലക്ഷങ്ങൾ ആസ്തി ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്ത് കാര്യം എനിക്ക് രക്തത്തിലെ ക്യാൻസർ ആണ് അത് ഡോക്ടർമാര് പറഞ്ഞത് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഈ രക്തം മാസം മാസം മാറ്റി രക്തം മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോ രക്തം മാറ്റണോന്നാ പറഞ്ഞേക്കണേ അല്ലാതെ വേറെ മാർഗോ ഇല്ല എന്നാ പറഞ്ഞേക്കണേ മരണം ക്യാൻസർ ആണല്ലോ ഉസ്താദ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ദുവാ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വാദന്റെ സദസ്സിൽ അൻപതിനായിരത്തൊന്ന് രൂപ നൽകിയിട്ട് ദുവാ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്കറിയോ എത്രയോ ആളുകൾ അങ്ങനെ മാരകമായ രോഗങ്ങൾ പിടിപെട്ടിട്ട് എന്തും കൊടുക്കാൻ രോഗമൊന്നും മാറിയാൽ മതി കുറച്ചു നാളും കൂടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ദുനിയാവിനോൾ ജീവിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് അള്ളാൻ റസൂല് പറഞ്ഞല്ലേ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന സദക്കയുടെ പേരിൽ എല്ലാ രോഗങ്ങളും അപകടങ്ങളും തട്ടിമാറ്റി കളയും രോഗം വന്നതിന് ശേഷമല്ല വരുന്നതിന് മുമ്പ് കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ രോഗങ്ങളെയും അപകടങ്ങളെയും തട്ടി മാറ്റി കളയുമെന്ന് തീർന്നില്ല ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ നാട്ടിൽ ഒരു പഴഞ്ചൊല്ല് പറയാറുണ്ട് കണ്ണി കൊള്ളേണ്ടത് പിരികത്ത് കൊണ്ടുപോയി എങ്ങനെ കണ്ണി കൊള്ളേണ്ടത് പിരികത്ത് കൊണ്ടുപോയി അപ്പൊ അതോ എന്താണ് നമ്മൾ ആർക്കെങ്കിലും കൊടുത്ത സതക്കയുടെ പേരിൽ എന്ത് ചെയ്യും അള്ളാഹു അത് തട്ടി മാറ്റി കളഞ്ഞതാണ് അള്ളാഹു നമ്മൾ എല്ലാവരെയും മാഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസുള്ളവരെ ഉൾപ്പെടുത്തി മാറാവട്ടെ അതുകൊണ്ട് റസാഖ് എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരൻ നൂറ് കല്ല് ഉമ്മാടെയും ഉപ്പാടെയും മാഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസിന് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ അള്ളാഹുവേ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ ആ സഹോദരൻ അറിയുമല്ലോ നിനക്ക് റസാക്കെന്ന് പറയുന്ന പൊന്നുമോന പടച്ചവന് അവൻ്റെ ഉപ്പാക്കും മാക്കും വേണ്ടിയാട് ആഫിയുൽ ആഫിയത്തോടു കൂടിയുള്ള ദീർഘായുസിന് വേണ്ടിയാട് റബ്ബേ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകണേ അല്ലാ പട ചവനെ അതുപോലെ ഒരുപാട് പേര് ദ്വാ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട് പ്രവാസികളായ സഹോദരന്മാര് ലൈവിലൂടെ പ്രഭാഷണം കേട്ടിട്ട് ഓഫർ ചെയ്തവര് റബ്ബേ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ പറച്ചവനെ അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകണേ അല്ലാ ആരെയും നീ ഉപേക്ഷിക്കല്ല അല്ലാ ആരെയും നീ ഉപേക്ഷിക്കല്ല അല്ലാ നാലഞ്ച് സ്ഥലത്ത് ഉള്ളിട്ട് നിർത്താണ് ദ്വാ ചെയ്യാണ് ഒന്ന് എണീറ്റ് മുത്തനബിയുടെ പേരില് എവിടെ ചെന്നാലും 
മുത്തു നബിയുടെ പേരിൽ കുറച്ച് സലാത്ത് ചൊല്ലിക്കാതെ പരിപാടി അവസാനിപ്പി അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ല എന്റെ പ്രിയ സഹോദരന്മാരോട് മുത്തു നബിയുടെ പേരിൽ കുറച്ച് സലാത്ത് ചൊല്ല ഒരു നാലഞ്ച് സലാത്ത് ഇൻഷാ അല്ല അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് മുസാഫ ചെയ്ത് ദ്വാ ചെയ്ത് പിരിയാം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ ിങ്ങൾ വാനീലോദീച്ചോ ആവിത ഇന്താഴ്വരേ ഞങ്ങളിൽ വന്ന റസോലേ പുണ്യപോമാന ഹബീബേ സല്ലാ വഹല മോഹമ്മദ് സല്ലാഹലൈ വഹ സല്ല ആമിന ഉമ്മ പുന്നും ആലതി സത്തെ സല്ല മോഹമ്മദ് സല്ലാഹലൈ വഹ സല്ല അള്ളാഹുമ്മ സല്ലി അല മോഹമ്മദ് യാറബി സല്ലി അലൈ വസല്ലി അള്ളാമ സല്ലി അല മുഹമ്മദ് യാറബി ഒരു സഹോദരൻ മദ്രസയ്ക്ക് വേണ്ടി നൂറ് കല്ല് മരിച്ചു പോയ ഉപ്പാക്ക് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യാൻ ഇവിടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള നന്മ സംഘാ ചാരിറ്റിയുടെ സംഘാടനാണ് സലീം എനിക്ക് ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ട സഹോദരനാണ് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണപ്പെട്ടു പോയ പിതാവിന്റെ കബർ അള്ളാഹു വിശാലമായി കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ നല്ല ബന്ധമാണ് അള്ളാഹു എല്ലാവിധമായ ഹൈറും വറക്കത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അതുപോലെ ആ നന്മ ചാരിറ്റിയാണ് അലഹമില്ല ആ നന്മ ചാരിറ്റിയുടെ പിള്ളേർ കുട്ടികളാണ് യുവാക്കളാണ് ഇതിനു വേണ്ടിയുള്ള ചാരിറ്റി ഇതിന്റെ വേണ്ടി ചീരണി മുഴുവനും അവർ നൽകുന്നത് അള്ളാഹു അനീഫയെ പോലെ സലീമിനെ പോലെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രവർത്തകർ ഒരുപാട് നല്ല എപ്പോഴും വിളിക്കുകയും സംസാരിക്കുകയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുക ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തകർ അള്ളാഹു അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഹയർ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ സഹായിച്ചവർ അള്ളാഹു സഹായിക്കുമാറാവട്ടെ അതുപോലെ ഓൺലൈനിൽ ഒരുപാട് പേര് സഹായിച്ചവരുണ്ട് അതുപോലെ പ്രവാസികളായ ആളുകൾ സഹായിച്ചവരുണ്ട് അതുപോലെ കൊറോണ ബാധിച്ചു കഴിയുന്ന ഒരുപാട് പ്രവാസികളായ ആളുകൾ രോഗം ബാധിച്ചവരുണ്ട് അള്ളാഹു എല്ലാവരുടെയും രോഗത്തിന് ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ ഇസ്സത്ത് അള്ളാഹു ഉയർത്തി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് നമുക്ക് ദുവാ ചെയ്ത് പിരിയാം അള്ളാഹു സുബാനഹുല നമ്മൾ പറഞ്ഞതും കേട്ടതുമായ കാര്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു എല്ലാവിധമായ ഹയറും വറക്കത്തും ജീവിതത്തിൽ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അതുപോലെ ഒരു പള്ളിയിലും കാണാത്ത രീതിയിൽ അലഹമില്ല നല്ല മനോഹരമായ നമ്മുടെ പള്ളിയുടെ മുന്നിൽ അതുപോലെ മക്കാമിന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മുടെ ഒരു പൂന്തോട്ടം അലഹമ്മ നല്ല റാഹത്താണ് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് കയറി വന്നപ്പോ നല്ല ഒരു ചന്തം തോന്നാണ് നല്ല പള്ളി പള്ളിയുടെ മുമ്പിൽ നല്ല റാഹത്താണ് അള്ളാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകട്ടെ ആരാണോ അത് നൽകിയതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അവരുടെ പേരും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അള്ളാഹു ആ സഹായം ചെയ്ത് സഹായം ആ ചെയ്തതിന് അള്ളാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകുമാറാവട്ടെ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണോ എന്തിനു വേണ്ടിയാണോ അള്ളാഹുവെ അദ്ദേഹം ചെയ്തത് അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകണേ തമ്പുരാനെ അതേന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ കബറുകൾ അത് വിശാലമാക്കണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹു അതുപോലെ ഈ പള്ളിയുടെ മുന്നിൽ ഇന്റർലോക്ക് ചെയ്ത സഹോദരൻ അള്ളാഹുവെ കാർപാർക്കിന്റെ അവിടെയുള്ള ഇന്റർലോക്ക് ചെയ്തത് അള്ളാഹുവേ ആ സഹോദരന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഹയർ നൽകണേ തുമ്പരാനെ അള്ളാഹുവേ 
അള്ളാഹുവേ നീ അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകണേ തമ്പുരാന് അള്ളാഹുവേ നല്ല നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി പടച്ചവനെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തു തന്ന ആ കല്ല് പിരിച്ച അതിനുവേണ്ടി സഹായിച്ചവർ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ അള്ളാഹു ആരക്കാവാണോ അവർക്കൊക്കെ നീ അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകണേ തമ്പുരാന് ജീവിതത്തിൽ ഹൈർ നൽകണേ തമ്പുരാന് ആരൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെ ഉദ്ദേശം വെച്ചുകൊണ്ടാണോ നൽകിയിട്ടുള്ളത് അതിനൊക്കെ റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തിന് തപസ്സിലാക്കിയിട്ട് ചോദിക്കാണ് അർഹമായ പ്രതിഫലം ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നൽകണേ തമ്പുരാന് അവരുടെ ജോലിയിൽ കച്ചവടങ്ങളൊക്കെ നീ പറക്കത്ത് നൽകണേ തമ്പുരാന് അവരൊന്നും ആരെല്ലാം മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ അവരുടെ ഒക്കെ കബറുകൾ നീ വിശാലമാക്കണേ തമ്പുരാന് ആമീം റഹ്മത്തിക്കയ്യ അർഹമർ الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمد يوافي نعمه ويكافي مزيدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أرحم رحيم آيا الله كارني وان آيا ديال وآيا رب ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തിന് നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തിന് തപസ്സുരാക്കിയിട്ട് നിന്നിലേക്ക് ചോദിക്കുകയാണ് റബ്ബെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ഒരുപാട് ഉദ്ദേശങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദുവാ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റബ്ബെ എല്ലാവരുടെയും ഉദ്ദേശങ്ങൾ അറിയുന്ന നാഥ ആ ഉദ്ദേശങ്ങൾ മുഴുവനും നീ സഫലമാക്കണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവെ നിന്റെ പള്ളിയുടെ പരിസരത്തൊരുമിച്ചുകൂടി ഈ മക്കാ മുറാ ഉറൂസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സഹായിച്ച സഹകരിച്ച ആരെല്ലാം ഉണ്ടോ റബ്ബി അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകണേ തമ്പുരാന് അള്ളാഹുവേ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ ഈ മദ്രസയുടെ പണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ചോദിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവേ ഒരുപാട് പേര് ഇരുന്നൂറ്റമ്പ് കല്ല് വീതം നൂറ് കല്ല് വീതം തന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ അതിലേക്ക് സംഭാവന നൽകിയവരുണ്ടല്ലോ എന്തൊക്കെ ഉദ്ദേശം വച്ചുകൊണ്ടാണ് നിനക്കറിയാ ആ ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നീ സഫലമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ വാപ്പാക്ക് മരിച്ചു പോയ വാപ്പാക്ക് വേണ്ടി ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു പോയ മകന് വേണ്ടിയൊക്കെ ദുവാ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തിട്ട് മകന്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പടച്ചവനെ വാപ്പാക്ക് ഉമ്മാക്ക് മാഫിയത്തോടുകൂടിയുള്ള ദീർഘായുസിന് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പല പല ഉദ്ദേശങ്ങൾ പറഞ്ഞ് സംഭാവന നൽകിയവരാ ഹുവേ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ കൈവെടിയല്ലേ അല്ലാ പടച്ചവനെ ഒരുപാട് പേര് സഹായിച്ചവരുണ്ട് അഞ്ഞൂറ് രൂപ തന്നവരുണ്ട് ആയിരം തന്നവരുണ്ട് രണ്ടായിരം തന്നവരുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് തന്നവരുണ്ട് അയ്യായിരം തന്നവരുണ്ട് മൂവായിരം തന്നവരുണ്ട് റബേ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ പരിപാട് തുടങ്ങി അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ പടച്ചവരെ ശാരീരികമായും സാമ്പത്തികമായും ആരൊക്കെയാണോ സഹായിച്ചത് ാഹുവേ അവർക്കൊക്കെ നീ അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ ആരെയും നീ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യല്ലേ അല്ലാ പടച്ചവനെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ ദുവാ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്ത ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഓൺലൈനായിട്ട് കണ്ടിട്ട് ദുവാ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട് ആമയം പറയുന്നവരുണ്ട് പടച്ചവനെ സദസ്സിലിരുന്നു കൊണ്ട് ആമയം പറയുന്ന ഉമ്മമാർ സഹോദരന്മാര് സഹോദരിമാര് കൊച്ചുമക്കളല്ലാ എല്ലാവർക്കും നീ ഹൈർ നൽകണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ പള്ളിയുടെ പുരോഗമനത്തിന് വേണ്ടി ആരൊക്കെ സംഭാവന നൽകിയവരുണ്ടോ കാർപ്പറ്റ് നൽകിയവരുണ്ടല്ലോ ഈ പുല്ല് ഗാർഡൻ ഉണ്ടാക്കിയവരുണ്ട് അതുപോലെ കല്ല് വിരിച്ചവരുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് ചെറിയ സംഖ്യയും വലിയ സംഖ്യയും ഒക്കെ ആയി നൽകിയ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് എല്ലാവർക്കും നീ ഹൈർ നൽകണേ അല്ലാ ആരെയും നീ കൈവടിയല്ലേ അല്ലാ 
പഠിച്ചവനെ ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചവർക്ക് അള്ളാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകണേ അല്ലോ ഇതിനു വേണ്ടി ഓടിപ്പാഞ്ഞ് നടക്കുന്നവര് സൗണ്ട് തന്നവര് ലൈറ്റ് തന്നവര് ഓൺലൈൻ ലൈവ് ചെയ്യുന്നവര് അള്ളാഹുവേ എല്ലാവർക്കും നീ അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകണേ അല്ലോ പഠിച്ചവരുടെ ഒരുമിച്ച് കൂടി എല്ലാവരെയും സ്വീകരിക്കണേ അല്ലോ ശരീരം കീറി മുറിക്കേണ്ടി വരുന്ന രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലോ അപകട മരണങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലോ പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലോ പഠിച്ചവരെ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ തീമീങ്ങളാക്കി കൊണ്ടുള്ളൊരു മരണം തന്ന് പരീക്ഷിക്കല്ലേ അല്ലോ ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ വിധവകളാക്കി കൊണ്ടുള്ളൊരു മരണം തരല്ലേ അല്ലോ പഠിച്ചവനെ ചിന്ന ഭിന്നമായ കബന്ധങ്ങൾ വാരിയെടുത്ത് ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യയുടെയും മക്കളുടെയും മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവെക്കുന്നൊരവസ്ഥ നീ വരുത്തല്ലേ അല്ലോ പെട്ടെന്നുള്ളൊരു മരണം തരല്ലേ അല്ലോ പഠിക്കാ മരിക്കാര് പേടിയുണ്ടായിട്ടല്ലോ പക്ഷേ മരിക്കുമ്പോ ഞങ്ങളുടെ കയ്യലി പാതത്തൊന്നുമില്ല നിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വരുമ്പോ വട്ടപ്പൂജ്യമാറബേ ആഫിയത്തോടുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകിയിട്ട് നിനക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലോ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സയ്യിതന്മാര് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഉസ്താക്കന്മാര് സദസ്സിലിരിക്കുന്ന ഉസ്താക്കന്മാരല്ലോ പഠിച്ചവനെ എല്ലാവർക്കും നീ ആഫിയത്തോടു കൂടിയുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലോ അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകണേ അല്ലോ പഠിച്ചവനെ സഹായിച്ച ഒരുപാട് പ്രവാസികൾ ഉണ്ടല്ലോ ഈ പരിപാടി ലൈവായിട്ട് അവർ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന മണലാരുണ്യത്തിൽ കിടന്ന് അധ്വാനിച്ച് ഊണും മുറക്കവും ഇല്ലാതെ കഴിയുന്ന ഒരുപാട് പ്രവാസികൾ ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി സംഭാവന നൽകിയിട്ടുണ്ടല്ലോ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലോ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലോ കൈവെടിയല്ലേ അല്ലോ പഠിച്ചവനെ തമ്പുരാര് കൊറോണ പോലെയുള്ള രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രവാസികൾ നീ പരീക്ഷിക്കല്ലേ അല്ലോ ആരെയും അതിൽ പെടുത്തല്ലേ അല്ലോ ആരെങ്കിലും അതിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ രോഗം നിശിഫയാക്കണേ അല്ലോ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ഉമ്മമാർ ഉപ്പമാര് സഹോദരന്മാര് സഹോദരിമാർ എല്ലാവരെയും നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലോ പഠിച്ചവനെ എന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന എൻ്റെ സുഹൃത്ത് റസാഖുൻ റസായി പറബേ അവരുടെ കൂടെ വന്ന ഹക്കിസായി പറബേ രണ്ടു പേർക്കും നീ ആഫിയത്തോടു കൂടെയുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലോ സാമ്പത്തികമായി അവരൽപ്പം ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് പ്രയാസത്തിലാണ് റബ്ബേ നീ അവർക്ക് എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ട് പ്രയാസങ്ങൾ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലോ അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകണേ അല്ലോ ജീവിതത്തിൽ ഹൈർ നൽകണേ അല്ലോ പഠിച്ചവൻ ഇതിന്റെ സംഘാടക സമിതികൾ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലോ പഠിച്ചവരെ ഞങ്ങൾ നീ കപൂലാക്കണേ അല്ലോ പഠിച്ചവനെ മരണം വരെ സുന്നത്ത് ജമാത്തിൽ ജീവിച്ച സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ പ്രബോധകരായി ഞങ്ങൾ നീ മാറ്റണേ അല്ലോ പഠിച്ചവരെ അഹല് സുന്നത്തിൽ ജീവിച്ച റബ്ബേ അവസാനം കാമിലായ ഈ മാനോടുകൂടി ഞങ്ങൾ നീ മരിപ്പിക്കണേ അല്ലോ മരിപ്പിക്കണേ അല്ലോ നാട്ടിൽ സമാധാനം നൽകണേ അല്ലോ ഐക്യം നൽകണേ അല്ലോ കെട്ടുറപ്പ് നൽകണേ അല്ലോ പഠിച്ചവനെ ഏകോദര സഹോദരന്മാരെ പോലെ നിന്നിട്ട് മഹല്ലിന്റെ പുരോഗമനത്തിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലോ പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങൾ ഈ മാനോടു കൂടി മരിപ്പിക്കണേ അല്ലോ പഠിച്ചവനെ എന്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളായ ഹനീഫയും സലീം സാഹിബ് നന്മയുടെ പ്രവർത്തകരാണ് റബ്ബേ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലോ അതിന്റെ പ്രവർത്തകർക്ക് മൊത്തം നീ അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകണേ അല്ലോ പഠിച്ചവനെ ഈ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് പരിചയമുള്ളവരുണ്ട് പേര് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഭക്ഷണം തന്ന് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരികയോ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്യുന്ന സഹോദരന്മാരെന്ന് വേണ്ട ഒരുപാട് പേര് എല്ലാവർക്കും ഹൈർ നൽകണേ അല്ലോ പഠിച്ചവനെ ഒരു സഹോദരി ദുവാ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തിട്ട് സുഖമില്ലാത്ത വേണ്ടി പഠിച്ചവൻ അവർ ഈ സദസ്സിലുണ്ട് ഒരുപാട് ഉപകാരമുള്ളവരാണ് അവിടെ രോഗത്തിന് ശിഫ നൽകണേ അല്ലോ ശിഫ നൽകണേ അല്ലോ 
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنة وكنا أذهب النار آمين برحمتك يا أرحم الراحمين بفضل محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يسعدوني بعد دعاء جيا എൻ്റെ സംസാരത്തിലോ പ്രവർത്തനത്തിൽ വന്ന പോലും പൊരുത്തപ്പെടുക ഇൻഷാല്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പോകുന്ന സഹസ്രക്കെ ദുവാ ചെയ്യും അള്ളാഹ് സ്വീകരിക്കട്ടെ ഈ കണ്ടുമുട്ടൽ കബൂലാക്കട്ടെ അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വസ്താദരുകളോട് കൈ മുസാഫത്ത് ചെയ്യാനുള്ള അവസരമുണ്ട് എല്ലാവരും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ കളഞ്ഞു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഉടമസ്ഥർ ക്രൂസ് കമ്മിറ്റി ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടുക ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ കളഞ്ഞു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഉടമസ്ഥർ ക്രൂസ് കമ്മിറ്റി ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടുക അലഹദില്ല നമ്മുടെ എളിയ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ